tangazo lingine tangazo lingine na ni kuhusu tu magari kuna gari lingine KAD 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 182S imeegezwa vibaya KAD 182S na pengine imefunga njia na inahitajika itoke vizuri magari mengine yaweze kutoka vizuri KBZ 739S KBZ 739S Aya gari lingine ni KBV KBV 102N KBV 102N Gari lingine lingine ni KCS 595S Alafu kuna moja tulikuwa tumetangaza hapo awali ni KCA 525N Tafadhali muondoe magari haya au yagezwe vizuri ili mpe nafasi wale wengine wakitaka kutoka waweze kutoka kwa njia nzuri. Basi pia wale wamemaliza kula tafadhali sasa rudini kwa hema. Mvua ni karibu ito, ifike. Tokeni kwa hema, kujeni kwa hema ambayo tunakuja kuketi wale wamemaliza. Sasa tuketi kwa hema, wale wako kwa hema pale by executive tabadari tokeni mali pale wale wamemaliza kula tuketi sasa tuanze turudi kwa hema turudi kwa hema sasa turudi kwa hema tuweze kwanza mkutano um, wetu wa leo na wale wa magari toeni magari yenu tafadhali toeni magari kwa heshima
kila mmoja wetu e, tena ni sema mheshimiwa Gunjiri pamoja na Eric uh, bishops na wale wote reverence na pastors walio hapa pamoja na mheshimiwa Digol na mheshimiwa Eva walio hapa wote wageni marafiki wa uh, Eric pamoja na jamii kwa ujumla karibuni tena katika jina la Yesu tunaanza uh, shughuli za siku ya leo kwanza ni seme kuna mahali pa kujisaidia kwa upande huu ni wa wanaume pamoja na wa mama na mtaenda kuangalia imeandikwa vizuri hapa upande huu kuna orange orange uh, toilet mobile toilets hiyo utaona moja pia ni ya VIPs pamoja na pastors walio hapa pamoja na wageni wetu walio hapa tafadhali tuheshimiane katika hali hiyo na basi sasa nataka nimwalike yule atakaye tupatia uology historia ya mama na atakaye toa uology ni binti binti yake ambaye anaitwa Nora uh, Jepaskoni tafadhali karibu Praise God Praise God again Belen nataka nisome eology ya the late my mom na birth and early life the late jean chepkoske biwat targo was born in the year 1958 at eno sagami melelo ward narok south narok county she was the last born daughter to the late Kiptum Sibili Chepkoyo and late Tabarno Chepkoyo sister to Tamwoso Se late John Sibili late Nyamalo Sibili Chepkoyo cousin to late Busiene Murguya Samuel Murguya Olosula Murguya Sitiene Murguya late Stephen Ramu Arab Kogo Murguya, Joseph Pirdai, and David Pirdai. Education. The late Jen Chepkoske Biwat attended Melelo Primary School on 1st January 1969 and completed Standard 7 in the year 1977. Married life. The late Jen Chepkoske Biwat was married to Teriki Kipkerio in the year 1977. They live at Kamuraran Kiptoim from 1977 to 1981 when they moved to their farm at Orinye village, Muserej Eldamaravin, Baringo County. They were blessed with 10 children, namely Eric Kiproti Kipkerio Supu, Aaron Kipkemoi Tongilo, Florence Chebet, Christine Cheruto, Janet Chemgetich, Paul Kiprop, Alex Kipkoge, Nora Chebasquo, Damaris Cherono, and Gladys Jebiwot. The late Jane Chepkoske Biwot was mother-in-law to Gillian, Betty, Sadira, Shem, Be Beatrice, Faith, and Duncan. The late Jen B. Uh, Chepkoske B. Watt was blessed with grandchildren, namely Brian, Roy, Emmanuel, Victoria, Abigail, Damaris, Gideon, Doris, Stanley, Sammy, Duncan, Emmanuel, Abednego, Isaac, 
Natalia, Precious, Nathan, Ezra, John, Joy, and Leon. The late Jane Cheposke Biwot had several nieces, namely Marcy, Salina, Gladys, late Chepkemoy, Maria, late Lenana. She had several nephews, namely Joseph, Samuel, Daniel, Ledama, Leteva, and the late Kipkoej. Christian life. The late Chepkoske, Jane Chepkoske B. Ward was an active member of AIC Muserej social life. The late Jane Chepkoske B. Ward was a lively and outgoing mother. She was a soloist in community ceremonies like marriages and others. She used to make guards and drums to present in ceremonies and sometimes for sale. She liked visiting her relatives and friends regularly. She made the last visit in March 2024 20, to Narok South to see her children and family members at Ololunga occupation. The late Jane Chepkoske B. Watt worked as a farmer and a businesswoman. Ed life. The late Jane Chepkoske B. Watt enjoyed good life until Tuesday, 19 March 2024, when she complained of chest pain while visiting relatives in Aro. She was taken to Ololunga Sub-County Rivaral Hospital in Aro South. She was treated and discharged. On 22nd March 2024, she fell ill again and was rushed to Our Lady Mercy Mission Hospital, Nakuru. She was diagnosed with several severe pneumonia and given treatment. She responded well to the treatment, but on 23rd, her health deteriorated and at about 1 a.m. she succumbed to the illness in the presence of her children, Eric, Supu, Janet, and Salina. Rest in peace, Mama. Thank you, Nora. Mesoma vizuri sana, imeleweka kakasa. Basi, tunataka sasa mambo ya tribute. Thank you, thank you, thank you. Bwana Sifiwe. Bwana Sifiwe Yamai. Sifiwe Familia. Sifiwe. Thank you. I am going to read the tributes, but before reading, I want to welcome my brothers. Wakuje to Simame Pamoja. Inapoenda Kusoma. Ayakuje ni nyumayangu. Inapoenda kusoma. Awa ndi wanaume. Wamesali wana uyu hero anaitu atargo. So I am going to start. Our amazing mother. Our hero. Our legend. We want to say thank you. Thank you for being there for us in every state of our lives. Thank you for your support, guidance and wavering love. You have left a gap that no, no one can fill. We will miss you so much, Mom. We can never put into words how much you mean to us. Shine on your way, always in our heart. Thank you. Asante uh, sana. Sasa Nora Tena, utakuja kwa niaba ya binti. Na ikiwezekana bindi zote waru waje pamoja wasimame pamoja. Meanwhile, nakaribisha chemu, mweshmiwa chemu ambaya meungana nasi. Na pia want to appreciate kuna watu ambao wamefika ni kuataja tu kwa eshima ni honorable gonjiri yu pamoja nasi. Honorable de Gaulle, MCA wa Soin Rongai yu pamoja nasi. 
Honorable uh, Rera, Reva Chirchir nominated. Basi nime nafikiria nime pronounce Reva vizuri. Yeah, Reva Chirchir. Alafu honorable chemu ambaye ni MCA pia kwa sehemu ya vizoi. Alafu nirudie sasa. Honorable Gujiri sio just ordinary ordinary honorable. Yeye ni PS. Sasa ukiwa na utaweza suluhisha mambo yetu ya laana hapa saa hii. Asante sana. Basi nitoe tena pole tambo kidogo tu nitoe pole ya Kilinga kama MCA Soin pamoja na Irene aliyekuwa pia MCA wa Soin na pia ni appreciate bishops wawili walio hapa alafu baadaye nitataja wengine bishop emeritus uh, dr joseph jepsergon pamoja na bishop huyo uh, ni wa full gospel alafu bishop uh, william kotut ambaye ni wa AIC asante sana Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina ni Gladi. Nataka kusoma tribute to superhero mom from daughters. Our world grew dimmer the day you left mom. It's painful yet you have to say goodbye to the woman who taught our little girls how to be brave. Work hard and find joy in the simple things. We reflect on the immense impact our mom had on our life, molding us into the person we are. You shape us in ways you will never fully know, Mom. We strive to honor you through how we live our own life. We are thankful for the memories we created, share the jokes, laughter, and warm embrace. We remember them dearly every time we think of you, our, our hearts filled with pride. You are a hero of our childhood and our later lives, well, lives as well, Mom. We miss you dearly. But your memories still shine brightest in our darkest hours, guiding us with our patience, wisdom, and love. We never for once doubted your love because you made it obvious that you love us unconditionally and we love you more. We will miss you and we and wish you were here to see the men and women you helped us become. Your memory will always be in our hearts. Shine on your way, ma'am. Rest in peace. Okay, asante sana. Basi tena recognize the presence au yule amefika saa hizi ni Yunis Moy na Bintie. Asa karibuni sana. Uh, jambo la pili ni bado tunapeana tribute. tribute ingine ni ya daughters in law ambaye sasa ni Gillian tafadhali Gillian pamoja na wadada zako Gillian na dada zako mje hapa I love Roy on behalf of grandchildren we be ready Roy be ready Praise the Lord. Praise the Lord. Bless the Lord once more. This is the tribute from the daughters in law. We stand here today with a broken heart to say goodbye to our beloved mom. Together we made memories that will last forever. We laughed every day and shared the most wonderful moments. Your kindness, strength, and humility touch not just our family but all who knew you your infectious smile and sense of humor will light up any room in our family and make even the worst day seems brighter although you are gone from this world your legacy lives on through the people you touch we carry your memory with us in all 
and it brings us comfort to know that so much of you is alive in our friends and family. We will miss you, ma'am. Basi mushmiwa chebor mamba kutoka rongai dio huyu karibu sana karibu kabisa sikia jina lako lilitajwa jana sana wakitasamia ufike na wamesema leo umefika na umefika karibu sana karibu 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 sana mheshimiwa Chebor karibu uh, nitaje ya kwamba mmemuona uh, mheshimiwa Chebor amefika na pia I recognize the presence of uh, professor Kipchumba lecturer Kabarak University Basi butu nyamaze kidogo tunyamaze kidogo tafadhali tulitulie tu kidogo kwa sababu sasa ninaalika kijana Roy aweze kuja kutoa tribute kwa niaba ya grandchildren Roy na ndugu zako if possible Grandchildren wala wanaweza fika wanaweza kuja Tribute to tribute from grandchildren, dear grandma, your warm enveloped us like a cozy blanket. Your wisdom guided us like a steady hand. In your laughter, we found joy. In your stories, we found treasure. Your love, an internal flame, continues to light our way. Though you may be gone, your legacy of love and kind lives on in our hearts. Rest peacefully, dear grandma, knowing you're forever cherished and deeply missed. Thank you. Yo kigereza ipo sikika sana. Sasa <laughs> asante sana Eric kusomesha kijana ongee lugha ile wewe ukuweza kuongea. Yeah. Basi sasa tunaenda sehemu nyingine. Baada ya hiyo tunaenda introduction na hiyo itafanywa officially na Eric mwenyewe. Eric tafadhali pia fanya introduction. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Eric Kibrotit Supu. Hiyo ndio majina yangu. Nitaenda kufanya introduction haraka sana. Kwa hivyo naomba watoto wote wa mama harakisheni tafadhali. Naona mvua ndio tuweze kuharakisha program. Harakisheni
sasa huyu mama huyu mama mnamuona amebarikiwa sana amebarikiwa na watoto vile mnaona kwa hivyo wale wamekuwa akiona mama wakifikiri ni mama hivi sasa si langu yenyewe kondirani kwa hivyo raboki ne watargo kwa hivyo ane ko kwonge na na leguru cheba muren amugi su muren le wane amine ni ga na la muren ama michi ne turane dunia hi amugi si tan ka menu ne ko ga nyiti o chei ko tenden lagini gi cherubi cheba mana katika maisha alafu ko igere targoge ko gi si cheje ako torete choba mamita chi ne gi ya gumen bai bai beru rot ya tetap kaman Kai boga me chamu ai muren jugo to ma introduce no activity ma go mi mama kit ne rube sai kabar ye ga che togol si ye go ginye che ba muren ko muren ik o ye go muren ik kai boga me che git ya che ra go le ye ma to e ma ye go sabe tar go ge ma to to e mi le le ka mu a mu nye we kit no me chamu a wo ge a sabo te no ga ne kwa ma mbo ya security a ma isha e nyu matuakti atao sabe kwa hivyo amechashware na security ne ba maisha komi amwamite ko ko gen ko go ga gile chebora le ko watargok komi eu nekchuk ko ga go cheng ata tuku pik tuku liu o go nyoru won ko le gan go tu won musige kwa hivyo gino ya gitjo go acham la go chu lakini sete o set ki bienyu Mami, ma, 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 mi sin gi na man gi na man dar go ga go bor yo tinga ne ge, kwa ivo go so mo go le su go bor ye ge, ji tukul su kwa mis la go kwa, mo to be no, a mo a bo ti o la ti na gi ne ge chu, kwa ivo, a me cha introduction, u yu ni ma ma brand, wo ndo ne nyu na ne nde, a go gi be ru re chu ba, ba cha me ti la go chu, a go nde gi ma mi mo re nda i ta nyo, kwa ivo, i be ru ro ti nde chu. Ko mama Brian ni forma MCA na Kuru County ni mfanyi biashara kwa wakati huu Nairobi. Kwa rubu wa tani ruban patai kigurin Aaron kikemoi kitiende tani kilen tungulo agogi nanya tewe na lamune tungulo si tiende noe pole kiyagi ra le iti ni tungulo ogu mami kini meye ya kaimba sababu yangu asante sana tungulo kumi wanda ni mama Manu. Mama Mzuri asanti sana Karup Chepto Nigugurian Florence Chebet Amolewa Narok Grumosa inde wapi wapi menye nane wako wapi Gro Shem Shem wako wapi Abwa Menye nane wako wapi Menye kinyamal Menye kinyamal wako wapi Aroni Mosa inde Itun Mosa inde So, uyu ni uyu ni Masai, anaitwa Tigor Sadira, ndio ameoa dada yangu Florence 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 Chebet. Sa, Florence Sadira but ni Florence Chebet hapa. Najitetea kwa nini? Haya. <laughs> kwa rupu chetanywa ke nikilen Christine Cheruto, ameolewa uyu ndio bwana yake, mume wake anaitwa Shem Bundatich. Barikiwe sana. Karup chip tani tom getun, unda ne so botan badai. Si so buago kuan ya iluat. Uren Janet cemgetic, santi sana Janet. Karup muren ani uren call kibrob. Ongen di tu gul neba musere. Kuan da nyin rani nende. Santi sana. Karup kip kogei, Alex kip kogei, aku kuan da nyin. Karup cebas kuan, Nora cebas kuan, amo lewa uko. Itu lemek, aku ni lemek coy. Wapi dan, dan aku ap? Itu limin dengan gegerai, nama tu muka lagi. Nero limin deh. So my brother karibu sana. Ala fujue sasa kwa kimila yetu kisha kuja mbele yangu lazima uache ngombe leo. Sasa huyu ni Dan, 
bwana ya Nora wamebarikiwa na mtoto mmoja alafu because mago mi targo wachengle biche itune lago chwa mama wamechechea ngaita ni so uren damaris cherono alafu gladys chebiwat ago muchi ga chitugul oin ke ai muchango kogo cheru go cheru to wani rabini chukwakwang baibo biwe amu muchi ga ui rabini chuchu korienge menya lane eh ase so korienge baibo nge berura nge berura pichot ai ote biguna ote biguna ameche lagok ameche lagok tigi fiche bichu ameche lagok mogo cheru ni gap targo arakisheni arakisheni Arakisha. Mugo choro ni gaptar go Aya, kira chugo lago kya chuge, uren brian ni, uren brian ki bet, agro ki blabat, komama neng wang ni, obe chinge, maka seguti, <hesitation> dali na le ki bet, obe tobe no, mero ile ma tobe no, ma mi gina ingel, <hesitation> aya, ko chura chu, ko laga aptungilo, laga aptungilo chura chu, aya. Manu, mama Manuel Mukai, dia laki tuh gue no. Aya, Florence, itu naga Florence, kujin, kujin. Naga Florence, cura cu, cukurin Gideon, Sadira, Doris, Sadira, Sumuni, mamun yang bonong kaki di sini, Sumuni. Doris, Sadira, Simel, Sadira, Sami, Sadira, mbak Anai itu atau to, uin mama yao, na uin di baba yao, mubariki we sana, masa ekjo, Christine. Kristin, Kristin, nawa tutu wake, uyu wana itu Dan, Dan, naswa wana itu Mama Dan, Baba Dan, uyu ni Manu, Abedi, Aiso, uyu ni Abedi, Aiso, barikiwe sana Shem, agiri tiyepta nyo, aya, nikwa muwa wa kwa leto mu kwa uyi, obo ari na munda wa tiyepta ina ega ya kuni dan nikwa mali, kwa iwa janet si cheng sande mama te chine te chibula chi, aya. Aya, aya, guguren pol ki brop na familia yake, mubarikiwe sana pol. Guguren Alex ki pokei na kijana yake, anaitwa Ezra na Joy, mubarikiwe sana mama Joy. Sasa kaba laptani, mero gago baka brai la gai, rai ni, kwa ivo uni dan, asanti dan, na brai kukuona, chunga mstana angu tabadali. Aya mubarikiwe, mstana na ito nani? Leon, kijana, kijana, Leon, asante sana, alafu ndugu yangu, tafadhali, kaa huko, ya ni familia, aya, ko uyu ni Damaris, kaa tebe kutkutu ndo boyfriend, ko lolo, aya ka lagi ne mami, lagi ne matkubulu chiba taya mu, tukurumi nga lek, so buwai nore na kararan, So kame che ata che tuk chak tar go mi go mi bi ke bunu masai che tuk chak tar go onge chok kin kama ma che chok kama ma u chok kin o kuba sai che che tuk chak tar go che bunu masai che bunu masai ak che ba a go chupa ka berin ke kap ten jual a Kocokin masa ek tukul de tu cakar kok. Kocokin. Abot cebunu turung kok. De tu cakar kok. Cokin, aku bunuh soalian.
Chapa Junction. Mero Chevy Magigaske, which is a Yumi Masagra. Chura Chuga Kama Machicho because of time Kama Machu Olebunu Targo Jumla Michaba Solian, Michaba Torongo, Michaba Masai, Michaba Rini, Kina Yunis, Moy, Quaibo Navi, Utinebat, Yamugova, the Chetamo Kogabara Moy, Quaibo Rabokin, Urabokin, Targo, Amugi Kogaita and Vamana, Quaibo Navu, not a rubric, which I can name the Matagino Rene, the Yuvio. Five kawan nama kita itu mi unis ayang keberurus tunggu di sana, akan di sana. Sami, abu hati oleh katar, misi ni bawa hutan. Magumi, ayah aku kau mesti oleh mi lemeni sekcuk, mesti macam cebor. Kalau main ini, nyuji sih cai targa. Kita tu kalau kita cai targa, kita nyuji tak berdali. Kau api benar, ben aku api, ben, ben. Kita tu kalau kita cai targa, kau buah, tak berdali. Kau buah cai, kita cai targa. Kita tu kalau kita cai targa. Pecah kena raga. Ayah, ayah. So, aceh aku gigi sijai tarogok. Aku gigi baru rejoba. Jadi tu kalau gigi sijai tarogok, kau mager berap berap jam. Wei, aku gigi turu berapa ramo ya, aku gigi sijai tarogok. Kau ibu tar gogi kau lenci gigi tu rogi, amu gigi sija tar gogi, lekai kamu eri ni unu goyim ngacere. Kau ibu gogi sija bor, mi MP ni barongai, u MP ni barongai, kau ini nanti aku Bernard Cerutic, Milan Commission, aku gongen, kau lagi nanti aku mager berap chan, mana elewa. Ingen ini nanti aku gigi sija tar gogi, aku gigi rogi nanti aku kari tayaran, aku gigi kau mi kasi, aku gigi magitang kau ini ngalai kau maiye, aku gigi cuma guna baby kau. Ayo gigi nali aku nanti oleh mi, aku gigi oleh. Weri tap targok, amak kita anggoin. Tutukul, kau gigi sija targok, gigi berurok. Asan di sana. Ayah, mi saya itu bagaimu raran? Ule, ule gigi, kai tani gigi mu targok. Kau mianu, am raran. Lo cokin naraga, mana cahut jenok? Lo cokin anda mami. Guru kita mak, kita Moses. I have a couple of cousins, 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 Eric, and TV, me TV, big to talk to her, go, go, me, lago, to be such a, to be more great, to be more, to be more, so say. Now, I'm sorry, 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 I'm sorry. Oro aine ke guren jen cepos kei biwat kogi bunu kai nana eh yurayu muze muze alim alim milai muze siron mai meti no suku mangu kai nana gilen jen cepos kei biwat kogi bunu kai le ulegi picu kocik kai mo targo kai bo muze na coba kamu raran aku akina muswaili asan di sana mu bariki we sana kai bo mi kasin cecu ke Cuba kap sibili, buat aku jenin bela, waraki saya tabaran. Acuba nak cik si cai, ikut tu cak kargo, bocokin, kena James, bocokin jemun masai, obua, mungkin aman mengosa. Tukul, cuba kap mama. Cepat TV cetuk cak targo.
bichurachu ko lagok chekisichei biik chetupcho ak targok mi yu chekisichei sisters chebo targok ako mi yu chekisichei mamaishek chetupcho ak targok brothers chebo targok brothers chebo targok weri chu chechang aya mi chebo david kabirdai obote bingweny mi ta chebo chekisich sibili obote bingweny sibili ko tupcho ak targok koreri linda chekisiche magret obote bingweny chekisiche tamngososei obote bingweny chekisiche ne ctna obote bingweny chekisiche samuel obote bingweny nino ko alapta ni mosaide itun salima ne kobekchini targok kelekchin aya chu kobo kabuset ne mautien tito tabakali aya kamache ale igol aka no kilene koko katar asante sana asante tumpige makofi ya rika majarifu licha ya kwamba kuna uzito huo lakini ameweza kufanya kazi nzuri pia nataka ku recognize the presence of MCA wa area hii ambaye ni honorable by god that's the name known very well asante sana na nitaendelea tu ku introduce honorable mjiri kwa sababu nilikosea na lazima ukupige sasa uspaka yeye wake yeye ni assistant minister in charge of lands housing and planning afya za zimeingia kusudi bas asante sana basi tunaenda sehemu nyingine introduction na dani tuna tunatisha na tunaenda sehemu ya neno la Mungu na kama ya hiyo nitamwalika ndugu uh, Reverend Tunai aweze kuchukua sehemu introduce pastors wale walio hapa pamoja na reference wote Tunai tafadhali karibu tunataka kufanya upenzi kwa sababu ya mvua Asante Reverend Hayo na basi ambao mmeweza kutupa ya bado na kwa pole sana kwa jamii na marafiki sana poleni sana kwa dada wetu Mungu pia kaendelea kwa fariji na kwa patumaini hata kitayo na mauti hii kwa hivyo kwa sababu tumepewa nafasi upi ningependa tu ni waite wachungaji wote apart from bishops mkuje tu hapa mbele Eh, alafu nitawaambia kile kitafuata all pastors please tuko na wachungaji wa madhehebu mbalimbali eneo hili letu na wote wamekuja kusema pole jamii ya Eric na family panga line moja tu bas jamii na wabelezaji wote hao wachungaji wanatoka sehemu mbalimbali na wamekuja tu kutoa pole zao kwa sababu ya wakati vile mmeona jamii wametoa pole zao watoaje pole zao bas kongo kwa itini mubarikiwe sana ongemise basi kwa sasa hivi nitapatia bishop kotut ili pia aweze kuchukua nafasi hiyo ambayo imesalia alafu pia atamwombea mnenaji bishop karibu basi um, Eric ndugu zako dada zako familia kwa jumla ambao wamefiwa na sisi ambao ni watu wa ore ya Targo Kibusien ambao tumekuja hapa kwa jumla marafiki ambao wamekuja kuomboleza na sisi mheshimiwa Ngunjiri mheshimiwa Chebor um, mheshimiwa Kibaiga mheshimiwa Digol ata Yunis tutaita mheshimiwa Yunis 
Iko temu ya temu ako. Mheshimiwa temu asante na wa, wageni wengine wote. Wageni na waombolezaji wote na wasalimu kwa jina la Yesu Bwana asifiwe. Basi tumekuja hapa kwa sababu ya huyu dada yangu ambaye ametuacha na tumekuja kusema pole kwa family tumekuja kuwatia moyo tumekuja kuwatia nguvu tumekuja kuinua maisha yenu kwa masungumuzo na maneno ambaye tukiondoka hapa mtabaki nayo ambaye itaendelea kwa fariji mnapoendelea mbele na shukuru kwa sababu tayari mumevumilia tayari mumejipa moyo na watu wote wamekuja ili hiyo mzigo iwe nyepesi kwa hivyo Mungu awabariki na wafariji mimi sio muhubiri mimi ni memba ya family na mimi ningependa kumkaribisha nimeona tu hapa hatuna pulpit lakini inaletwa ndio nilikuwa nangojea nikiongea ongea hiyo kidogo uh, otherwise um, hii ndio safari watu wote ambao mmekuja hapa bado tuko hai sisi hii ndio njia there is no shortcut to this lakini tunaomba Mungu atupe miaka mingi tuishi na tuone uzuri wake kwa hivyo wakati bado tuko hai tu tumjue huyu Yesu Yesu ambaye amekufa kwa ajili yetu na atafufuka alifufuka kwa ajili yetu na anatutayarishia makao yetu mbinguni kwa hivyo tumjue tumjue Yesu zaidi na zaidi uh, tunahuzunika wakati tunaona mtu hapendi Mungu hajali hashughuliki na naona makanisa imejaa humu siku hizi imejengwa kila mahali na unapita hapo na ujali unaona hiyo ni upungufu mkubwa katika maisha ya mwanadamu so sisi wote ambao tuko hai hebu tuishie katika nyumba ya Mungu tujifiche pale hata kifo ikikuja aitu tunalala tu atukufi because tuko hai na tutaishi milele na milele shukara bwana Yesu milele na milele. Na kwa hivyo ni nina nataka nimalizie hapo hata kama pulpit haijafika ni mwalike kwa tuimbe wimbo moja wakati tunaangojea pulpit. Bwana usemu yangu. Ameniambia tuimbe wimbo bwana usemu yangu ukifungua katika hiyo kitabu yako hiyo ya ratiba Enda hapo juma karibu juma bwana usehemu yangu na tusimame wote tusimame wote tuimbe bwana usehemu yangu rafiki yangu wewe rafiki yangu ni Yesu bwana usehemu yangu na usiimbe tu bure chukua nafasi kama hii ya siku ya leo ufanye huyu bwana Yesu Kristo kuwa sehemu yako ya kweli kae naye kwa nyumbani kwako tembea naye katika safari zako katika business yako akae pamoja na wewe bwana usehemu yangu bwana u usehemu yangu rafiki yangu wewe katika safari yangu tutembee Kutemashaka sawa sawa 
na we we ni ongo ze safari ni bele u ni chuku we mlango imwambingu ni ingi na we we pamoja na we we pamoja na we we mlango ni mwambingu ni ingi na we we karibu sana mtumishi wa Mungu atakayetuletea neno la Mungu leo ni askofu aliye staafu uh, Reverend Bishop uh, Joseph Chepsergon ambaye ni jirani yangu hapa na yeye amestaafu na mimi na staafu next year na ungana na wewe tulime shamba very good kwa hivyo yeye atatuletea neno la Mungu na mimi ningependa tunyamaze na tuombe Baba Mwenyezi Mungu ishie milele ni katika jina la Yesu Kristo katika makao haya ya Eric Protich tunaleta neno lako kwa waombolezaji wa wote kwa familia marafiki na wale wote wamekuja hapa kutoa pole zao sasa neno hii inapotembea katika masikio yetu tunaomba utusaidie tuyashike kwa sababu ni neno la Mungu neno iliyo hai neno inayohuisha nafsi zetu kwa hiyo utubariki na umtumie huyu mtumishi wako sasa katika jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba amen amen asante askofu tumikie magobi askofu uh, bishop william rapkotut baibia ni moja ya jamii tunasema ubarikiwe sana askofu Uh, kwanza nachukua nafasi hii ah niseme neno la pole kwa jamii kwa kupoteza mama msasi ambaye tunaona mbele yetu mama chen targok Nafikiri naomba nisitaje jina la katikati ngawa ni yake. Kwa desturi ya watuken mtu akiolewa jina hili la katikati haitajwi sana. Lakini kwa sababu hii ni sherehe ambayo inapaswa kuliwekwa. Lakini tunamjua ya kwamba yeye ni kuoko tariko kwa hivyo nikisimama mali hapa nasema neno la pole mara nyingine kwa jamii hii neno hilo la pole ni kutoka kwangu binafsi na jamii yangu kusema kwa jamii ya mama huyu poleni sana Uh, kweli mama huyu ambaye imelala hapa nyuma yangu ni mama ambaye tulimjua na niliposoma yoloji yake nikaona kweli ni mama ambaye imebarikiwa kwa hivyo ni mama ambaye tumekuwa tume pamoja katika siku mbalimbali mbali na mambo mengi. Kwa hivyo naweza kuungana na jamii yake kwa kumuita huyu mama ni shujaa. Si tumeona vile silangwe yake imeendelea. Tumeona ni mama ambaye imebarikiwa. Si bwana asifiwe. Kwa hivyo nikisimama mahali hapa naongea juu ya shujaa. Na ninaamini ma wa mlio hapa 
koleni kwa kutaja kutotaja lakini mwensangu aliwataja kwa hivyo inatosha ah uh, na frai kwaona viongozi wetu wakijumuika nasi kutubariki kama cha, kubariki jamii hii na hata sisi wakahaji wa hapa tunasema shukurani sana na Mungu awabariki sana ah uh, nilipokuwa nikitabagari nilipopata habari Niweze kusema neno la Bwana kwa upupi katika sherehe moja wapo ya maisha ya mwanadamu na hii ni sherehe yake mama huyu ya mwisho maana tuambiwa sherehe ya kwanza mtu anza wakati anaposaliwa Watu wachache wa jamii wa wanaungana pamoja kufurahi kwamba wamepata mjumbe mpya. Sherehe ya pili ni wakati ambapo mtu anaoa au kuolewa. Sherehe hiyo inafanyika na watu ambao ni zaidi ya wale walikuwa katika kusaliwa wanafurahia na kusiangilia hata kubatilishana vipawa lakini kama kuna sherehe ambayo inahudhuriwa na watu wengi ni sherehe ya mwisho na mimi nasikia kuheshimika kunena neno la Bwana katika sherehe yake ya mwisho Nakumbuka kijana yake Herik. Tuliongea na ye maana nilipata habari nikamwambia pole. Baadaye akanipikia na si mara mingi mwanaume analia. Nikasikia Herik analia pole pole. Nini? kaniambia mama ameenda na la ajabu ameondoka mkononi mwangu nikamwambia heri kiba moyo wewe ni wale wachache ambayo tunaweza kusema they are lucky kwamba wewe umeshika msasi wako ukijaribu kutavutia usaidizi na ondoka mkononi mwako kuna baraka kweli inashinda hiyo si hata huyu msafiri anajua nilisafiri nikiwa mkononi mwa mtoto kwa hivyo jina la Yesu lisifiwe ah uh, neno la utangulisi tuliweza kusoma saburi 23 ilituongoza tukisusia jenesa pale Daudi mwenyewe alinena na huyu Daudi alikuwa mfalme ya Waisraeli. Tena alikuwa ni mcha Mungu. Akasema lija ya mambo yote. Bwana ni mchungaji wangu. Sitaovu neno lolote. Neno hilo ni neno la kutia moyo. Kama Bwana Yesu au Bwana Mungu ni mchungaji wako. Ni mchungaji wangu. Hakika utaliovu jambo lolote. Utasimama maana unajua aliye pamoja nawe ni mwenye uwesa. Jina la Yesu lisifiwe. Kwa hivyo huyu mama ambaye amelala kama angeongea alisafiri akiwa Yesu ni Bwana. Bishop ah uh, kututa mekusia neno la pasaka au neno la Bwana Yesu Leo ni msimu wa pasaka Na msimu huu inatukumbusha 
changamoto ambayo bwana Yesu aliyapitia ili tuweze kukombolewa na damu yake leo hii kuna watu wanatuuliza maswali kwa nini nyinyi mnashiriki Jumapili ya mshiriki Jumamosi hata mimi ningependa leo lakini nawezaje kushiriki leo na bwana wangu alisulubishi wa jana ni siku ya kuombolesa ilikuwa wakati ule kwa wanavunzi Jumapili ndiyo habari ikafika ya kwamba Yesu amevufuka. Jina la Yesu lisifiwe. Laiti kama leo ni Jumapili ningewaongoza kwa orasi moja. Ningeimba Aishangilia. Aishangili ametoka kaburini lakini saa yako kaburini. Siku kama ayuko sasa hivi alitoka lakini siku kama ya leo alikuwa kaburini lakini kesho ndiye habari ilifika bwana Yesu amefufuka ambaye ndiye kiini cha wokovu wetu na tunafurahi tukiwa mahali hapa tasoma neno la Mungu katika kitabu cha Yohana ah injili ya Yohana inatueleza juu ya tukio kama hili lililo tukia siku fulani katika mchi wa Betania inaongea juu ya mtu naitwa Lazaro Lazaro alimpenda Yesu na dada zake Martha na Maria walikuwa marafiki sa Yesu na siku moja Yesu alipokuwa sehemu zingine akihubiri njili huyu ndugu akapatwa na ugonjwa kafla kagonjeka ya habari kapiga kwa Yesu na baada Yesu alipofika alikuta ndugu yetu amelala Lazaro Na alipopata habari Yesu aliwaambia wanavunzi wake ah twende tukaamushe Lazaro Watu wengine hata wanavunzi wa Yesu wakasema twende alama zetu tukufe Lakini bwana Yesu alipofika watu wanaomboleza Kama vile tuliomboleza mama huyu tangu tulipoingia Lazaro alikuwa amewekwa kaburini. Bwana Yesu alipofika kwa kupindi kiaragisha. Aliuliza amewekwa wapi? Watu wasijue ni nini itafanyika. Alipoenda huko wakidaniwa naenda kuomboleza maana yako kwako. Alifika huko na akamuita Lazaro. Lazaro amuka. Lazaro mbaye ni mwanadamu wa kwanza kububuliwa na Bwana Yesu. Akatoka kaburi licha ya kwamba aliambiwa oh huyu ameosha ameka siku ile. Bwana Yesu akusikia hayo. Akasema Lazaro inuka. Lazaro kainuka. Kwa nini ninaongea habari ya Lazaro? Ninalenga maneno machache mali pale. Kwamba Bwana Yesu ndiye ufufuo. Wote ambao wanamwamini Bwana Yesu wana ujumbe ya kwamba kulala kwao ni usingizi unaoamushwa Lazaro alipoitwa katoka Bwana Yesu akasema fungueni sanda ile kwa mefungwa na katoka na katumika Bwana Yesu huyu baye tunayemwamini leo ya kwamba huyu mama ambaye amelala katika Kristo Yesu 
Kwa muda usio mbali parapanda kilia Dada yetu Mama yetu Na wote walio na matumaini haya Watapubuliwa siku moja Kwa hivyo Ni ujumbe ya kufraisha Kwa mba tuna ujumbe Tuna matumaini Ya kufufuliwa Mwisho wa sabari yetu Kwa hivyo ni pora kumuamini buwana yesu Na katika biblia Paulo kasema katika warume nane Talatini na tano Che Ni nane atakai ya tutenganisha Na upende wa kristo Anga sema hakuna Mauti awezi Fu ufukara awezi Utatiri awezi Pio awezi Emotion awezi Anga sema nimechua kwa kika Kwa hivyo Hayo ni matibitisho Ya imani tulio nayo katika kristo yesu Kwa mba Kristo ndiye chansu cha u Upubuzi au vuvuo Na katika hali hiyo Wote ambaye mesika manu katika pende wake Wanaendelea kuwa na matumaini Chambo la pili Neno la mungu na tuambia katika njili ya Yohana kuminaine Musipataika moyoni mwenu Kwa nini? Kwa sababu Yesu mwenye walinena manena haya Mwenye amini Mana naenda kuandalia makahu Tina la Yesu lisifiwe Tume, Wote tumeandaliwa makahu Sote ni titiada setu Kumbokea buwana Yesu kwa mwagozo Nienda kando kitoko Ah, kuna kitu na nifraisi hapa naona musalaba pale Naomba ni karipie na nichukue Nina sababu Kwa nini tunaiweka Kaburi ya muenda sake musalaba kama huu Indi nafanya mutu kwenda binguni. Haifanyi. Na kama sasa haifanyi. Tunaweka msalaba kufanya nini. Ni umardati. Gozistosi ya tebeno. Na waulisa. Hata tuko na waishimi wa haba. Waishimi wa gojiri. Na jua wene senior polit, politisha. Kwa nini tunaiweka hii? Aliamini mungu. Aliamini mungu. Kina la Yesu lisifiwe. Kuna kubaliana na askofu. Na kwa nini tunaweka kwa kila mtu? Kama hiyo ndiyo ukweli. Ndi ataenda binguni. Hii Haingisi mtu kwele binguni Lakini inabaki kuwa mshuhudi Kuwa ushuhuda wake Ibase Nikupa wana na tete Kele chichiruwa yenyu Kogi hirugu chameche iso Uyu mtu ambaye na lala hapa Ali lala Akimpenda yesu Sialo Kuna nea Yunis Na sasa kama mutu alikufa na changa Kwa nini tunaweka msalaba Litini hile mkepe yote ya changa Kama ni korokoro Kama watepa Ifungiwa hapa Ya jichulikane hii ni kaburi Ya mutu alikufa Akiwa ni siapiki ya pombe Ata mwesimi wa mepika kama kofi 
Hii ni ukweli hii. Tuwaje unafiki. Ili kama wewe unakufa na huko nje ya Yesu. Ngochea chochote ile takuwa pale. Hizo kwa tu talisema na lete kisiki. Eh nasema. Kama kuna korokoro na songeso bisiki inawekwa pale. Leo hii na furai tunamwekea tariko tukijua kwamba anayelala hapa alilala akisema Yesu ni Bwana. Jina la Yesu lisifiwe. Aya. Akwa nyun wachungaji tumeongea na ninaona ime, inasika mimanda mkubole kweli. <laughs> Kwa siku sio mbali tunaweza kuona matokeo. Nilifurahi tulipokula lunch hapo. Mheshimiwa na tujale ni wachungaji sema nyinyi kwa nini hapana sema ukweli? Mheshimiwa kujiri ndio moja wapo. Na nilikuwa kwa masisi moja na kuru na Mheshimiwa alikuja alinitekeza alisema Aliongea unajua yeye ni mkali. Kama kuna mubiri, angekua mubiri wa njili huyu mweshimiwa. Angekua hile kale kale. Sijua nisema, nina sema yeye, ajese hata naweza kuweka meno kitole ya mtu. He, na yini, ya ishara ya ngambo hile. So kwa hivyo, ni masema kwamba, musalaba, ni ushuda. Ok. Ok. Kuelekea mwisho Biblia inatuambia katika kitabu cha mhubiri tatu ya kwanza tatu moja na kuendelea There is time of everything kuna season ya kila kitu Leo tuko katika wakati wa kuombolezo Kwa hivyo inatupatia nafasi tukikaa Tunajua kuna wakati amba kila, wa, kila siku kila wakati ina mambo yake. Wakati wa kusaliwa, wakati wa kuoa, kuolewa, wakati wa kuajiriwa kazi na wakati wa kulala. Hiyo iko. Finally, nafungia Midhali mocha Niki wajia hata chamii Na sisi zote Midhali nina yongea Nikutoka Suleiman Mwana wa Daudi Likuwa mfalme Mwenye uweso ni mwenye mamlaka Mwenye utachiri, mwenye kima Lakini changamoto akukoza Um, siku moja alikabiliwa na mambo mengi kama vile tunaona hata katika inchi na inchi mbali mbali wafalme viongozi wana changamoto awalali akaita bundi yake akutengeneza vitu vya dhahabu akamwambia unitengenezie pete ya dhahabu na pete hii Nataka iwe ni pete inayoongea. Bundi akamwambia, akafika akamwambia leswa namna hiyo. Akasema mfalme na kwa kutengeneza pete nzuri lakini sio ya kuongea. Mwambia nimesema it is a command. Mjamaa alienda kiusunika. Akitoka kwenye sebule au ikulu. Alikutana na mwana Suleiman. Walikuwa marafiki. Kamwambia imekuwa rafiki leo na wana wewe ufurahi. Kamwambia story bila imeenda. Akamwambia kama hiyo ni kidogo. Kama ni mimi natengeneza na iweka mandisi na kusema hata hili tapita. Falme kijana kasikia au neno pundi kasikia kaenda. Ujaribu kuweka neno lingine na kuna baki neno la kijana. Mwisho katika juu yake hata hili itapita. Falma kaletewa. Weka mkono kasema nitaona kama tafanya kazi. 
mfalme um, siku moja mambo ilisindikana akasahau kuangalia pete baadaye aliangalia pete kamwambia hata hili itapita usunii itapita uchungu hii ita. najua hiyo ime imepupika jamii ya heri tangu wakati ule akasema hiyo inapita na kweli ilipita kuna kitu ya kudumu baadaye falme mambo ilipita na iliisha kweli baadaye alipokuwa kifurai kulikuwa na sheria ya kifalme viongozi wako kama hii ya leo pati mbaya maskini mfalme akatasama pete pete lile 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 kamwambia hata hii itapita wow falme kauzunika nasema nini sisi tuko na neno saiti ya pete ya Suleiman inayotuambia ambaye ni neno la Mungu hata pingu na inji itapita lakini neno lake ita, itapaki ambaye natuambia jambo lolote kitokea kama hii hata hii itapita usuni hii itapita furai nana ngetaka furai pite hata furai hiyo itafanya nini ala sasa ni mzuri kuwa na neno la Mungu maana neno la Mungu ndiye tumaini ndiye mbarichi ndiye mambo yote katika maisha hayo kwa hayo matache na mengi Mungu na wabariki katika jina la Yesu Asante sana bishop Tumesikia kwamba walevi wawekewe vifaa vyao na kama we ni mwisi basi unapigwa picha na kondoo ulioiba na inawekwa hapa ya kwamba naye lala hapa aliipa mbuzi hawa Asante sana MC Oh unachua wewe kuweka piazi wala mahindi kwa kunia na uache bila kufunga Haleluya. Ah. Uh, nataka tufanye maombi mawili. Ombi moja ni letu sote. Na ombi moja tutaita jamii. Watoto wa Targok. Hata mimi ni Targok. Eh, hapo tionda nikiboisha kwa genge. Hapo ni nyoko tarika kiande. Na najua tarika kiante saa hii kumi kesamani yo chenji nge chakula. Saa kumi na mbili baba. Wako norma ingo ni mili ndu kutipinturu hui. Kumi ingo ni nyong mwenye. Agiba chega parak. Kumi tipo mwenye. Bas naomba kwa unye nye kefu kapila chami kuja. Sisi zote tumeketi ya kutosu ya tusimame tuombe. Tuombe Mungu wetu na baba wetu katika jina la Yesu Kristo. Tukiwa katika msimu wa Pasaka ambaye Yesu ulipitia makumu na masito kwa ajili ya kututengenezea na kututayarishia njia ya wokofu. Baba wa milele, Bwana Yesu tumekusikia. Kabla hujaenda huko, Bwana uliweza kutenda mema dunia hii. Ulivuvua Lazaro ambaye alikuwa amekufa na baadaye akaweza kuishi. Kumaanisha kwamba unaweza kububua mambo ambayo yamesindikana hata katika maisha ya jamii, hata katika maisha ya mtu binafsi, hata maisha katika mambo yaliyo katika inji. Bwana Yesu wewe ni jawabu ya mambo yote. Tazama wote ambayo umeshiriki katika ombi haya. Bwana asikia ombi ya kila mmoja na umtendee kinsa ambayo anavyotaka. Maana naomba 
katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Jamii karibuni, kuna neno lisao. Kwa wale mulienda Israeli, uliona kaburi ya Lazarus. Hata mimi siku moja niliweza kufika mahali pale. Na yule mtu aliyetupeleka alikuwa ni tuo kai. Alituuliza swali Kaburi ya Lazaro ya kwanza ndiyo hii. Tuliingia ndani na kutoka. Na wapokea jamii mna na msema hii. Ah, akasema swali lake, kaburi ya pili ni wapi? Tulisidu. Baadaye kumbe ndio Lazaro aliokoka, maana alikuwa ameokoka baadaye akao mbili. Na akaenda kubiri katika miti ya Cyprus. Akatuambia iko kanisa kubwa pale imeandikwa sendi Lazarus. Kwa hivyo ndugu yetu alikupulia wapure alikupulia ile pale kanisa. Haleluya. Bas. Oh. Eric asante kumbe tuliweka mali ambapo sima alipata. Wachungaji wote tuweze kufika tuombie jamii hawa tunaona ni jamii ambayo imebarikiwa jamii ambayo wanahitaji mkono wa Mungu kwa vyote vile Bishop, Abi Bishop Botut. Ah, uh, umese mawe when you are jamming here. Umati, umati, umuti gade ta nyone. Okay, very good. TV book, TV. Chuma je tango lago bata ti. We se kuambia baraka. Munga walinde jamming hawa. Hey. Kama tariko kwa kanga muka ere kama kanga muka saya wana ili kazi mwenye mume mwenye hata juu kwa kweli yeye ni kipanga yata sini asuru tu taona mbinguni aswa cha bisho ba tuombe na sisi tuweke mkono wa kuelekeza mikono yetu kutakia baraka wabarikiwe wapanuke kwa ipike kimi na kutenimi kwa kimperuroti. Katika jina la Yesu. Ah, uh, hema zote watu wote wasimame. Wakielekeza mikono hapa kwa bariki. Jamii. Yes, tusimame wote na tuombe. Basi tuombe. Na nyinyi jamii wakamkonie. Baba Mwenyezi Mungu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo Tunasimama tena mbele yako. Tunashukuru kwa sababu ya wema na fadhili zako sisizo na kifani. Asante Mungu kwa sababu ya neno ambaye imehuisha nafsi zetu na kufanya familia hii kuinuliwa. Na sasa wanasimama mbele yako wakipokea. Wanapokea baraka kutoka mbinguni. Wanapokea baraka kutoka marafiki wanapokea baraka kutoka wachungaji wanapokea baraka kutoka viongozi wa nchi wanapokea baraka kutoka kwa wapendwa wote ambao wametoka mbali na karibu kila mmoja anaelekeza mkono hapa kubabariki Eric na ndugu zake dada zake watoto wao na sasa Mungu tuna tunakuomba Umbuage hizo baraka Baraka ya afya Baraka ya furaha Baraka ya amani Baraka ya maendeleo Baraka ya utajiri Baraka ya masomo Baraka ina zote Zinazo watoto wa mungu Baraka ya wokovu Baraka ya neno lako Baraka ya ushuja Baraka tele tele Tunaelekeza kwa sasa na wewe Mungu ulisema utafungua madirisha ya mbinguni na kumwaga hizo baraka sasa 
Tunaomba wazipokee sasa na waende nazo nyumbani katika maisha yao watembee na hizo baraka. Wabarikiwe wakiwa Nairobi. Wabarikiwe wakiwa Nakuru. Wabarikiwe wakiwa manyumbani. Wabarikiwe wakiwa katika business. Wabarikiwe katika shughuli zote. Wewe Mungu utawabariki. Utaweka utaziba pengo iliyowachwa na mama Tariki. Mama am, kwa mama 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 ambaye amewaacha sasa lakini amewaacha wakiwa na baraka. Kwa hivyo Mungu tunaomba usimame pamoja na familia hiyo. Tunajua Targo gamepumzika lakini tunajua Targo wengi wanazaliwa na watachukua nafasi ya Targo na wataendelea kunawiri, wataendelea kubarikiwa wote wainuliwe na kuonekana katika eneo hii kwamba ni watoto wa Mungu. Nyumba ya Mungu iwe ni nyumba yao. Na sasa tunawaachilia baraka hizo katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki sana. Yes. In everything you do, in all your endeavors, may the Lord see you through and bless you. May the Lord bless you all every day. May the Lord bless you. God bless. Very good. Yes, yes, yes. Son, son. Very good. God bless you. God bless you. God bless you. Very good. God bless. God bless. God bless. God bless you. Very good, son. Basi asante sana. Sasa nafasi iliyoko kwa sababu ya wakati na ni sehemu ya maongeo. Na sehemu ya maongeo tafadhali nitaomba kabisa wale wanaongea nikiwapa nafasi nikiwapa nafasi waweze waweze kufupisha kabisa kwa sababu usipofupisha hata na mimi nitasimama kwa heshima ya kusema tafadhali malisa tu basi nafasi hii nasikia kuna father in law wa binti huyu Nora anataka ondoka na anataka sema jambo akielekea kisi tafadhali kuja sema neno kwa niaba ya jamii na kuna watu wengine wawili watakaoongea uh, kwa niaba ya jamii tafadhali uh, huyu mzee Otieno uh, Vinsen aweze kufika na tufupishe kwa haraka. Naamini wanakuja wakiwa jamii lakini atakayeongea ni mmoja ambaye ni Vinsen Otieno. Basi basi wageti wenu wa heshima wachungaji wetu askofu wetu na wachukuu wote ambao wako pale wageni wa heshima viongozi na faculty familia na sote ambao tumekuja tafadhali kujeni haraka nitazuia mzee aongee maneno mengi na ingeikuwa haraka basi nataka kusema ni asante kwa nafasi njema ambayo bwana atupatia ili tuje tusindikize shujaa dada yangu ataenda haraka kwa jina letu wa Vincent Omamutieno ni mzazi wa Duncan ambaye amemuoa Nora Duncan amemuona na Nora wako wapi kwa hapa mbele yenu nashukuru Mungu kwa kwa ajili yao tumekuja huko mara ya kwanza hatujai kuja huko lakini kwa ajili ya haya ambayo yametokea inibidi tuje ili tuwe pamoja kama familia a dada mpendo ambaye ameondoka ametuacha alipata nafasi kukutana na mama mzazi wa Duncan 
alikuja pale Mogotio wakati kulikuwa na celebration ya graduation na dada akampigia simu na kule alichukua nafasi akakuja pale wakakutana wakajuana na sasa sema kwamba tumemjua kitele mama ambaye alikuwa naye wakajuana tukawa familia nasema kule mambo haya yametokea kabla ya kuja kuja huku lakini wakati wa Mungu ni wakati wakati njema yale Mungu amepanga uweze kubadilisha tunaamini kwa mama tukaribisha sisi ndugu yangu Eric na tutakuwa familia moja kwa hiyo nataka kushukuru Mungu kwa maisha ya dada yangu Jane haikuwa lazima afike penye anafikia miaka hiyo imefika lakini kwa upendo wake Mungu anafikisha pale akaona aenda kumjishe kwa njia hiyo ya upendo nataka nishukuru sana kwa wote ambao wamekuja kusaidia kutiza dada wetu labda mama uwasalimie tu kwa maana wewe ndio ulikuja mkakutana na mwenzako kwa ufupi sana na kabla ya sema kitu nataka kushukuru mama tena wakati walikutana alitumia mursik haleluya na hiyo itatoka kwa kwa maisha yangu sasa sawa hiyo jambo nikakunywa mursik kwa wiki mzima haleluya ili nionyeshe upendo ambaye alikuwa nayo hata kabla ya kutana kama familia isiende sana dada karibu na Yesu asifiwe. Nashukuru kwa muda huu. Tena nasema asante kwa sababu muda umeenda sana. Sitachukua muda mwingi kwa kuongea. Nasema asante kwa watu wangu niliotembea nao kwa sababu mwendo imekuwa ni mrefu. Hata tumeweza kutembea usiku kucha ili tufike tusindikize rafiki yangu. Tena ninasema asante kwa sababu mimi na, na nimekuja kusindikiza mwenye namjua. Ukilinganisha umbali tuliotoka ukiambia mtu kuwa namjua anajiuliza ni kwa njia gani lakini kwa sababu Mungu hupanga mpango yake mwenyewe na anajua kila kitu anatenda kwa wakati unayofaa hiyo iliweza kufanyika na tukakutana na dada tukaongea pale Mogotio tulikuja graduation ya msichana na akaniambia umekuja kwa graduation ya msichana huyu msichana anabaki hapa yangu mmepeleka huko na sasa hatudai yani msilete ngombe na sisi hatutaleta ngombe. Hiyo ni mama aliniambia. Sasa nilivyosikia amefariki ame ilibidi nikute. Nimesema asante hata kwa mtoto wangu Eric. Nimesema asante kwa wadogo zako wote. Na sasa ujue we ndio umebaki. Tukikuja utuangalie na usitusahau naona ume, umechukua dano umeenda nayo. Sisi tum, kama umetusahau. Ume, ume, ume hata sisi tutawachukua na ora twende naye. Hata tayari tumeshamchukua asanteni msichukue muda mrefu. Ah tumetoka Siaya. Mali na yetu Ugenya. Tuwapigie makofi tafadhali hawa. Asante sana babake mdogo Dana Amolso Vincent Odiambo. Thank you very much. Uh, asante kwa sababu nimewaharakisha lakini nilisikia Eric jana alisema vile mama alivyosema. Mama alisema yule amechukua binti yake kila mtoto akisaliwa ni elfu mia moja. Nilisikia hiyo akisema. Sasa I don't know. That's what I had yesterday. <laughs> Basi sasa uh, kwa familia nataka Ruben Rono, Ruben Rono tafadhali Ruben Rono. Ruben Rono. Kwa upesi. Mata <laughs> Kwaivyo, ungu ya kupa noe. Nerubei, ko 
Asante sana mzee, asante kabisa eh, Rono Naomba wale wanao simama upande ule Tafadhali kuna viti vingi hapa Mingi chero gira yu kweno yu Kumabogi chero nge chero nge chero siya Agibu ulomito Obwa kwego uteme nge chero siya chaya Hiyo ni omblangu Kujiri mukakiti na nifu feeling well standing No problem Ba sasa Daniel Ole Sula Daniel Ole Sula Tafadhali kuja Daniel Ole Sula Hey Ole Sula Simira jua masaya na kuka haraka haraka Oh, ah, very good. Ana sifiwe. Ata mimi ni sina mengi la kusema. Nasema pole kwa familia. Kwa pamoja na mimi, pamoja na family. Nasema pole. Basi sina mengi la kusema nataka tu kuacha neno moja. Eric, we ndio baba ya nyumba hii saa hii na we ndio mama. Kwa hivyo utachunga ile watoto wale wanataka wengine masomo, wengine chochote. Hiyo wewe sasa umebaki kama baba na mama. Sina mengi ni hayo tu naambia nyinyi poleni wote. Nachukua hiyo poleni yangu na ya family yote kutoka naro. Asante. Basi sande sana mzee Na shukuru Wacha sasa tunaenda kwa neighbor Mtu wa jirani Jirani wetu By the way nataka ni amushe Yei akuje Alafu amushe wanakamati walio kuwa pamoja na Alafu badaye Sasa aseme tu Jo, uh, kwa sa wacha kabla ya wewe, wacha ya Boita kuje. Boita kiwa chairman, liye weza kupanga. Uh, he was the chairman ya kupanga andalizi kwa jiri ya mpango huu. Aweze kuintroduce wanakamatu wake, alafu badaye jirani ya onge. Asante sana kwa na MC. Asante sana kwa na MC. Kwa na asifiwe. Bwana asifiwe tena. Basi nashukuru Mungu kwa wakati huu. Mahali tume ametufikisha nashukuru Mungu sana. Ah ningependa kuwaonyesha wale ambao tulifanya kasi hii kwa nyumba ya uh, huyu mama. Ah uh, mbali imetuleta tunashukuru Mungu sana. Basi wanakamati wale tulifanya kazi karibuni. Nasikia muda haiko kwa upande wetu. Kwa hivyo karibu wala wapi wale wengine hakina mama sisi pia tulikuwa gender sensitive wapi yule mama mwingine namos tafadhali na diamos Ba 
basi hawa unaona hawa ni walifanya kazi hii mnaona mbele yenu na nawashukuru sana kwa kazi hiyo kilifanya pamoja na familia walikoparate vizuri na tunasema asante sana kuna mmoja ataongea kwa niaba wetu na atachukua nafasi kwa niaba yetu yote bwana na bruki silas bas bwana isa sifiwe kila suno tiso bas eh kwa majina ni silas na bruki kama hawachama anamesema na nataka nichukue nafasi kwa ufupi sana nitoe pole sango kwa familia na jamii kwa familia hii e, nataka pia niwashukuru wale wanakamati walikuwa hapa tangu maneno ya mama hii ilipotokea e, wamesimama na familia hii kutoka chumamusi mpaka siku ya leo nataka niwashukuru sana wanakamati akiongozwa kwa poid ile mlikuwa mnasikia na Daudi na Mori na Amos na pia Laisa na wale wengine nataka niwashukuru sana kwa kazi mzuri ambayo mlifanya mpaka siku ya leo imefana makofi tafadhali kwa hawa wanakamati asanteni sana kwa hivyo sina mengi nataka tutu tumalize by saa tisa tukienda sana saa tisa na 15 tuwe tumemaliza ili mwili wata, wataenda upande wa boma wa mama kule mlimani kwa hivyo vile koko alisema eh, tafadhali tutumie madaika chache ili tumalize mapema ndio waende mpaka kule mlimani asanteni sana na Mungu awabariki thank you asante sana Silas tumpige pia makofi eh, wamefanya kazi nzuri na kwa sasa bila mawajulisha kule mlima atutaki iwe wakati wa mvua ndio tunataka waende mapema na ndipo waweze kufaulu kufanya kazi ambayo itafanyika mahali pale so wakati huu uh, nataka mpa Rono akiwa ni kwa niaba ya uh, jirani aseme machache pia alafu tuweze kuendelea basi waombole sachi nataka niseme bwana asifiwe bwana asifiwe basi nami sina maneno mengi ya kusema kwa familia ya Eric Kibrotich pamoja na watoto familia yote piga bore nataka niseme pole nikiwa chirani nasema pole sana kwa sababu mama alituacha akiwa akienda Narok kusalamia watoto wale pamoja na jamii wale wako Narok kwa hivyo ilitufikia kwa usito sana na alienda akiwa si mgonjwa na alirudi akiwa mgonjwa kwa hivyo tunasema asanti kwa sababu mama alikuja na gibroti chakaenda uh, kuleta kwa njiani Aliona gari ile alileta ni kama afuchi mpaka akaamsha yake akaenda speed karibu 180 kufika huko agale aga agaleta mama kwa hivyo kibroti tunasema asanti kwa sababu ulicharibu ukimbisa na ikakuwa tu mambo ya Mungu ikaenda kwa hivyo tunasema sisi wote tuliwacha mama tulipotesa mama ambao ni mama ni shujaa sana. Kwa hivyo sitaki kupotesa wakati kwa sababu ya wakati ni kidogo. Wacha Mungu awabariki. Tumalize kazi nzuri. Asanteni Mungu awabariki sana. Thank you. Asante sana. Thank you David uh, Jirani ambaye pia alikuwa ni Faiz chair ya kamati andalisi. Uh, naona wakati tunajaribu kabisa na naomba ya kwamba hata tunapoendelea iwe hivyo kuna sensitive wa serikali wa chief kunayo chief around chief bwana sifiwe uh,
jamii ya mama wetu aliyetuacha akiongozwa na Eric a, na wandugu zake na wadada zake jamii kwa ujumla a waheshimiwa wabunge waheshimiwa MCS na waombolezaji kwa ujumla wacha nitoe pole zangu kwa niaba ya jamii yangu na kwa niaba ya wakaji wa area hii ya Kiblombe nisema kwamba poleni kwa kuwa tumepoteza mama wetu naomba kwamba tu tukubali yale imetokea Aa, kwa sababu naamini kwamba si wote wale walijua mama mama alikuwa mtu mkarimu hata saa singine anakuja kwa ofisi tu na anatuambia kwamba nimekuja kuwasalimia Aa, nimesikia vile mzali toa ushuhuda ya kwamba aliniletea mursik na mliona mzali ongea ni kama hata alitaka kulia so hiyo inatuonyesha kwamba ukifanya jambo ndogo kwa mtu hata kama sio kubwa lakini mnaona kwamba mtu atarudisha shukrani zake na hiyo ndio jambo tuchifundisha kwamba kusaidia mtu kidogo dogo inatusaidia so siku kama kuna chips kutoka zezu mzingine wasimame tu penye wako so wacha nitu, nitambue a uh, retired chief asimame tu penye yako na wef huyo ni alinifundisha ali kazi so asante huyo ni retired chief kutoka zezu mzamogotio asante so asante ni sana a uh, pole nimesao pole sa madam chief mkubwa wangu amesema kwamba poleni so mimi ya stand chief kutoka sehemu ya kabla lach kuna mwenye wa upande huu size yako leaf so namwakilisha poleni sana asante sana bwana chief mnaweza kuwakilisha vizuri uh, natoa rambi rambi za mzee mmoja anaitwa James ni wa jamii hii Jekoyo mbaya yako Eh, torongo ah, mmoja ya wazazi wa eh, Targo na ametuma rambi rambi zake pia kuna laba na buruki ametuma rambi rambi zake kwa hivyo kwa jamii mweze kupokea naona kwa rafiki nimeambiwa ni mwalike Musa Cheberege ambaye ni rafiki sana na rafiki wa Eric kama yuko hapa tafadhali njoo hapa kwa niaba pia ya marafiki Musa Bas atakuja atakuja tu oh Mayange jeberege wolgele ndiko ngala jambo varie ni yote basi en takato sala rambi rambi yangu na family yangu na madada zangu na mandugu zangu kwa hii familia ya ya mama Eric maana kitu gani lakini mama Eric <laughs> so ali Eric mutyo pole sana ari gochi nigigeti bitu hai kongetege mwaka mingi sana ingwe tuna yuro ngakaribisha tukakana ya mwaka sai uyu ari uigitinya kapsa kwa mwaka mingi sana mwaka dakai itu uyu wana kot koe ali ali gi nyo wan di mening tu ende tu e biasa nyo ne mening ali gi mati magen ale tu ingia tu kama unaingia kwa nyumba ingia utikito mwe ndengonga siko sikengal sikaru ni windi kuinge ngale so eric kujito ni kitabi kwa muda mrefu sana woi kwa le wadumbarani mutexei si tuko hapa ali eric agas kitu ngi ngaga le mwai le ngei blago jo mati chokke windi kitu kulak nafasi yake 
Mesti cok ki. Ku masuk kini mui kenyuruh ni Wendy kawe. Kau ibu the best thing ni ku tulia. Kau cung kawat tu tu yenu. Kau lu tuh je. Mama mama ku. Kau ibu ni ambil awak cung ka. Baga tak kaya musio. Kau bapa bi. Kau bapa bi kau macam tu sih kedu. Mama jangan lihat kita. Kau macam tu sih. En wajungga aja, wajungga aja macam waktu atas sahut tu kedua tu, aku apa bi kecang, wajib aku macam tu atas bi sahut tu kita sekarang aku ni tin, buku bukan yang biar aku lihat naik, wajib wajib kat kedua, aku aku kecak tu, sakit, aku kata kei covid baka sayi, aku agir lagi kecak tu bi misen, wajib aku wajungga aja, angkai sa sahut tu kedua tu, bagi itu siapa tu je. Ok, yo dis ngalek cium muka aku, aku cium muka aku lagi. Kau aku cium muka wis sekarang ke? Yang ni, ke tu arit ke tu? Baik yo, kita semua cium kaji. Asalnya di sana, na, waktu bote, om bela saja bote. Thank you, thank you very much. Asal di sana jibrig, jibrig ame om ba ma om bi nak kau ibu anze kau koka. Wasababu, ada tu kiam ba munggu nasa nasa fuli kama caya ke, hau zau ke. Sasa tafadhali wewe nyinyi mkiombewa pia mkubali. Uh, asante sana. Kuna mtu ametuma rambi rambi zake na huyo ni MP ambaye pia ni uh, Bishop Jackson Koskei ametumana rambi rambi zake kwa kwa uh, Eric na jamii. By the way wewe unaishi mali Jackson alikuwa anaishi hapa. Jackson, Jackson alikuwa naishi hapa. Na Jackson nikisema tu acha niseme tu kidogo. Ni alikuwa rafiki yangu sana. Na mbuzi wake wote wa watu wana pembe. Kwa sababu yeye ndiye mchungaji na mbuzi akiepa epa kidogo hivi naweka mawa. Alikuwa na shapaa. Pia honorable Chesina ambaye amekuwa akitafuta kiti cha uh, Baringo Women Rep ametuma rambi rambi zake. Basi tunaendelea tu kunena kama jamii na marafiki kabla tujaenda sehemu za uongozi. Wacha nimpe mzee mmoja anatoka eh, Mosop na ni baba baba wa ya Gillian ambaye sasa ni father in law wa ndugu wetu eh, Eric yeye pia ni rafiki yangu karibu okay bwana asiviwe eh wageni wazuri mbunge kwa zamani rafiki yangu mwingiri eh, bishops all protocol of observed. Mimi naitwa Musa Yabi. Father in law Eric. Nilikuwa nimekuja hapa kusema rambirangu yangu wakati tulikuwa na mchango. Lakini leo tunataka sema kitu moja. Nimeona gogo huyu Tarko hapo na watoto kumi. Na alichunga. Na nimelalamika juu ya Eric. Yeye ni generous. Hata amenunua Virunua kare na nulia mimi na hata kwa nyumba na zembesha mzuri. Lakini ee amekua choyo kitu moja. Amekua choyo kwa mana. Mboku churunik. Ame squeeze mimi sana. Nilikuwa ni memofia. Ongesa kwa hii watu wa wili tu wege yake. Na hii mali hote mungu amepatia wewe. Nani atagula? Fraction ya wa... Watoto kumi na watoto wawili Fanya yu fraction Two over ten and zandu Twenty percent Asa minataka yeye Kutawacha yeye Haite bishops tumekucha Nikikucha hapa na kwata bishops Na kwata rivers Pastors Kwata haite siku moja Hili waombe mungu Kwata ye musichana Tarko karuti Na hata kwata siku yu Asande sana Mungu wa kubali that is a very powerful message. Eh, Mzee amesema he's been praying for you. Anataka Targok. Sasa itategemea vile wewe mwenyewe utapanga. Basi ebu tuendelee. 
Sasa nataka niende sehemu ya viongozi na viongozi walio hapa unless Eric bado kuna mtu unataka aongee. Bas aya sasa sehemu ya viongozi ambao nataka ni waongee nataka nimpe nafasi uh, MCA wa hapa ambaye anaitwa Honorable Kibaiga ambaye atachukua nafasi kualika wale wengine na yeye ndiye atakuwa MC ya hawa akichelewesha saa nyinyi muone sasa mimi nimejaribu sehemu yangu akianguka basi mtujue karibu sana basi asante sana MC asiku ya leo kwa familia ya Kipkerio mheshimiwa Gunjeri Uh, mheshimiwa Chebor uh, na mheshimiwa na MCS De Gaulle mheshimiwa Chemu mheshimiwa Refa viongozi wote ma chiefs uh, bishops na pastors na viongozi wote wa kanisa na wapolesaji bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe bas uh, kwa majina vile umesikia naitwa Robert Kipsang jina lingine ni Kibaiga mimi MCA wa area ya Koibatek kwanza kabla sijawalika wenzangu nataka nitoe rambi rambi sangu sa familia yangu na ya watu wote kwa Koibatek kwa kupoteza mamu so ntaenda moja kwa moja kwa sababu tumaambua tunaharakisha nataka ni eh, wakaribishe wenzangu wote wakuje mbele wa MCS wote wako hapa mbele karibu chemu karibu reva karibu dikol tuweze kuchukua nafasi mfupi karibuni waseme tu E, neno la rambi rambi kufikia jamii na wachitambulisha so let us first wanasema kwanza na mheshimiwa chemu uh, asante sana mheshimiwa uh, kibaiga kwa hiyo nafasi uh, mheshimiwa chebor mheshimiwa rongai awasie uh, Kimani Ngojiri, familia ya Eric, uh, bishops, wote na pastors, all protocol of served. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uh, asante sana. Mchana kama huwa leo na shukuru Mungu kuwa mahali hapa. Na ningependa kuchukua nafasi ya kipekee kusema pole kwa familia ya Eric kwa sababu ya kuondokewa na mama. Uh, nataka nisema Mungu awafariji Mungu awatie nguvu wakati huu mgumu uh, kwa majina yangu naitwa Helen Chemtai Mege mimi ni MCA kwa Visoi hapa Rongai constituency na Kuru County na pia nataka niambie mheshimiwa CS wa Lance tuko na shida katika area hii ya Baringo na Nakuru County kwa sababu ya mambo ya title deeds na mambo mengine. Utusaidie na tutashukuru sana. Ya pili mheshimiwa Chebor, tunajua kwamba unangangana mambo ya maji negotiation najua kwamba ya maji through initiative yako tutapata maji ya Chemasusu Dam ili watoto ili watu wetu waweze kufaidika na mambo ya maji. Otherwise nataka nisema asanteni, Mungu awafariji na Mungu awatie nguvu. Asanteni sana. Bwana asifiwe uh, all protocol of third kwa majina naitwa Mheshimiwa Refa Chichir nominated MCA Baringo County uh, na sema tu pole kwa familia ilikuwa hapa juzi na niliweza kupeana rambi rambi zangu kwa hivyo Mungu aendelee kuwafariji asanteni Bas eh, kabla eh, Mheshimiwa Dikola ongea sijui kama kuna sakuwa na MCA kwa kutoka eneo lolote Kenya mzima anayesa kuja mbele kama kuna yasakuwa na mwingine 
Pas asante sana bwana Robert kwa hiyo nafasi. Eh nataka sema jamii ya ama watoto wa Jen relatives eh, relatives wengine ambaye wako na sisi siku ya leo the clergy kiongoza na bishop eh, kutut pamoja na retired bishop Jeb Sergon our MP Rongai wana Paul Chebor our CS wana Ngunjiri our uh, area MCA wana Robert my colleagues MCS ombolezaji wote ambao wako na sisi siku ya leo wacha nichukue nafasi ni wasalimu mjambo bwana asifiwe asante sana mi naitwa mheshimiwa Digol na Buruki MCA kutoka jirani hapa kule Soinward sub county ya Rongai mimi niko hapa leo kusindikisha mama wetu mama Jen safari yake ya mwisho kwa hivyo nataka kusema nataka kutoa pole zangu binafsi jamii yangu pamoja na watu ambaye nawakilisha kule Soin sub county ya Rongai tunataka kusema poleni sana kwa yale yalitokea Jen alifika kituo chake na ameshuka kwa hivyo sisi wengine ambaye tumepaki tujiulize tunajua Jen Mungu tu peke yake anajua mali atapeleka roho yake. Kwa hivyo nataka kusema tu kidogo tu e, kwa hii jamii nataka kusema Eric amekuwa mtu ya karibu kwetu mimi binafsi na jamii yetu. Kwa hivyo tunasema Eric asante sababu ulijua kukaa na watu. Tunajua yale usaidizi umepatia watu wa area hii na hata area zetu zingine. You are a good man ambaye umetusaidia kutoka makanisa ndio unaona pasta walipo simama hapa ni wengi hakuna kanisa ambaye hujafika kwa hivyo tunasema Mungu akubariki na akusaidie pia Eric nataka kusema jambo moja tulisikia historia vile mama yako alikuacha Eric God plant your departure from your mom yeye alikuwa safarini wewe ulikuwa nyumbani lakini Mungu hakutaka kuchukua maisha yake akiwa safarini yeye alikuja mpaka akaingia kaunti ya Baringo ndio yeye akachukuliwa so that departure it has a lot to you iko maana sana that message ni message kubwa Eric yeye kama relay mtu unapeleka kichiti mpatie mwingine kwa hivyo mama yako alikupatia kichiti uchunge watoto wa ndugu zako kwa hivyo na kuomba tu Eric usiwaachilie si mama na hawa sababu hawana mzazi mwingine since you are the first born usimame na hawa Eric na kukuomba wewe ni mtu umebarikiwa god knows why he blessed you kwa hivyo simama na watoto wa mama yako the other message i want to say this lady she is a hero she is a heroine ye ni mshuja sababu tumeona team watoto kumi na nimesikia watoto hakuna hata moja ambaye alikunywa pombe kwa hivyo yeye aliweza ku discipline watoto wake na wakao vile wako kwa hivyo i see future kwa hiyo watoto ya Jen ambaye naiona mbele their, their, their future is very bright sababu hata watu ambaye hako na watoto watoto wawili na anashindwa tu anashindwa kuwachunga hao watoto kwa hivyo yeye Targok alisimama as an iron lady na aliweza kutunza bomba yake single landed the way she was watoto wake hakukosa alisoma kama ya watu wengine kwa hivyo alisoma masomo mpaka mali walifika kwa hivyo sasa hiyo jukumu Eric uko nayo pia nataka kusema watu wa area hii tunataka kusema asanteni umesimama na Eric na sisi wote tunafurahi otherwise mpaka hapo sitaki kusema mengi 
kwa sababu nimesema mengi lakini niliona ni vyema niambie Eric ya kwamba the pattern you have kuchunga watoto ya Targo. Hata mpaka hapo nataka nimalizie ni sema Mungu awabariki watu wote ambao wako hapa wenye watarudi safari ya mbali Narok nye, Siaya Mungu awapeleke salama salamini. Asanteni na Mungu awabariki. Thank you. As, uh, asante sana mheshimiwa Dikol kwa hiyo ujumbe na naona umesahau simu tafadhali as eh uh, ndachukua fursa hii kwa sababu pia tuko na mama kiongozi Mrs. Moi akuje tu atusalamie na aweze kutoa rambi rambi zake karibu sana Karibu. Asante. Bwana asifiwe. Lazuna kizo. Bas mimi nimesimama mahapa, wamesema kiongozi lakini mimi niko hapa kwa dada yangu. Umeona tukisimamishwa hapa. Huyu ni Targo, ni sister yangu. Na sisemi nilimjua lini. Nilifungua macho nikimwona nyumbani. Na nasikia majina mengi hapa nini 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 but sisi kuna jina tulimjua. Tukiwa wadogo nilikuwa nyumbani na muona asubuhi akikuja jioni analala. Asubuhi naona mse anapeleka chini ya miti akienda kumwongelesha. Naona analia kumbe alikuwa na shida anakumbuka kwa baba yake. Kwa hivyo she is my sister. So nimekuja kuomboleza tulikuja Wednesday tukaomboleza hapa na watoto wake na eri na wengine na leo ni kumwambia asafiri salama kumwambia kwa heri umepigana vita vile digola amesema hapa she was a heroine she was an iron lady wednesday nilisema jane as a single lady all single handed mbuliona watoto wake hapa she raised her children by her own akawasomesha mmeona kina eri vile wako Si mmeona na ni huyu dada yangu alisimama akasomesha watoto wake. Isn she a heroine? Si ni kweli. Si alikuwa iron lady. Ni wanaume wangapi wameshindwa hata ku watoto wawili? Wengine wakiachwa wanaanza kuacha watoto na kutoroka. Because men cannot handle stress. But women are very strong they can handle. Hmm? Kwa hivyo makofi kwa dada yangu. Mm, makofi kwake kwa sababu mumeana mpaka wengine wamefika siaya si ni mkono wa huyu mama kibrotich si mama huyu kijana yangu mimi namchapanga za zingine namtunanga na najua ni kwa nini mmeona vile amerisiwa na huyu dada yangu mpaka hako vile alivyo kwa sababu ya mkono wa huyu dada yangu nao wengine wote watu wa area hii wote wa Museret Kiblombe this place looks not like Kiblombe Sindio? Ni kwa sababu gani? Huyu kijana amerisiwa na huyu dada yangu. So mimi nikisimama I'm so proud of her. I'm so proud of her na mimi namwambia Jane tulikuwa tunamwita nanyu. Hiyo ni jina ya nyumbani. So namwambia nanyu safiri salama. Mungu akuongoze na wale watoto umewacha tuko kama sisters wako. So vile kibroti tulikwambia juzi. Age moyo karage ile wewe umesema you stand you will stand as a father security utawapatia so ilisema kwa hivyo kila mtu amekuomba mama alikuachia kazi wakati ulienda kumchukua barabarani alikuwa anakungoja akuongeleshe and maybe she had so many to say but because alikuwa ameshindwa aliona aende kwa mkono wako kwa nini hakuenda akiwa naro ama njiani All the way mpaka ukaenda kumchukua unamleta hospitali akaenda kwa mkono yako because she was passing a message to you na message ni kwamba watoto matiba gacha please they are big enough i know they will hustle but hustle lakini please be their security kuangalia kusingonga 
every and every now and then waangalie hata wale unasikia wameenda mbali nini wakikuja wasifungue mlango wajue wameshika nyumbani na kwa baba so vibroti ngalenge ngotkimia to nongo miago moti kwa hivyo simama vizuri na ujunga watoto ili legacy ya targo iendelee vizuri mali ameenda anawaangalia akiwa mali yako poke ritoya ako bye bye si ndio magumacho kwa nereche ngole mimi kwa hivyo hiyo ndio ningesema tu kwa kibrotich na the siblings mushikane otapwe moto baka kibrotich mole no ger kibrotich ole kimuchikane ke hata nyenye mumsaidie tongilo na wengine saidie ni eric mushikane pamoja si ndio juu umoja ni nguvu kwa hivyo mimi sina mengi mmesikia majina lakini saidi ya yote ni targo huyu ni sista yangu so nimekuja kumwaga kumwambia safiri salama kwa hivyo sina mengi asanteni watu wa area hii kwa kushikilia watoto wengine tulikuwa mbali lakini mlikuwa karibu kuwashika na kuwafariji na kuwashikilia kwa hivyo asanteni kwa umoja wenu asanteni kwa vile mmekaa nasema muendelee na mwana hiyo kwa hivyo nisiseme mengi asante Yes, uh, sana sana mama wetu Mrs. Moi. Bas na mimi uh, kabla sijawalika wale mabazu wale wakubwa wangu. Uh, nataka niseme moja vile nimesema pole uh, kwa familia. Mimi ni moja ya wale ambao walinufaika kwa hii familia. Hawa ndio wadozi wangu. Hawa ndio waliniajiri mimi kazi. Eh, bwana Eric amekuwa akiniunga mkono yeye ni kiongozi mmoja ambaye tunatambua area hii yetu ambaye tunajifunia kila wakati kukiwa na jambo amekuwa wa msaada kwetu sana na hiyo yote imetokana eh, na juhudi za eh, mama wetu mwenda zake eh, bwana Tongilo Unajua nyimbo ambayo inaimbwa area hii yote ni wewe ulitunga akasema kibaiga aweze kupewa kiti na hiyo sitakosa kushukuru nataka niseme asante sana na kwa hii familia kwa kuniunga mkono hiyo wakati wote tumasikia ushuhuda wa mama na ile jambo ambalo mimi nimeona saidi ni resilience huyu ni mama kwa nguvu Mama alijua kufumilia na kila wakati alifumilia kwa ajili ya watoto wake. Hiyo ni ujumbe ambao sisi wote inafaa tuchukue siku ya leo. Jose siku yasa kufika siku ya mchango kwa sababu nilikuwa na kazi. Nilikuwa nimeshughulikia maneno ya pacha. Tuko na supplementary pacha ambayo inaendelea saa hii. Na mimi nataka nishukuru eh, wa ndugu sangu kina Digol, kina Jemu. Mlikuja kutuwakilisha vizuri. Lakini siku hiyo nyingine nilikuja kupeana rambi rambi sangu, tukaongea na Eric. Najua kulikuwa kumewaka kidogo. Lakini hiyo moto tulisima na sasa tuko pamoja. Kwa sababu kuna kazi ambazo kila wakati saa zingine lazima tushukulikie. Hiyo ilikuwa ni kwa sababu nilikuwa nashukulikia watu wa Koibatek tuko na supplementary budget na mnajua kwamba wakati huo si wakati wa kucheka si wakati wa kucheka na mtu na hata wakati zingine eh, wakati mwingine inafaa ushukulikie maneno zingine lakini mchango wangu nilituma na Eric alipokea tunadhana sina tembea tembea hapo kidogo sinasema oo oh, oo oh, sijui ilifanya nini lakini hiyo ni uongo na nataka nikanushe mbele hapa tusiharibu jina ya mtu bure Eric alipokea mchango na hakuna mchango hata mmoja alirudisha. Bila watu wengine wanaenda wakisema hapo. Hiyo upendo tuliona na e, tulitoa mchango na ikapokelewa na imefanya kazi. Lakini tukiwa mle tunasikia ho lakini hiyo maneno nataka nikanushe mbele ya umati huu. So otherwise watu wetu Eh, kazi tufumilia serikali mnajua kazi inaendelea tunasikia maneno ya mbolea lakini tulisema serikali inapambana nayo hawa ni wakora wachache ambao wanataka kuharibu kazi ya serikali mzuri ambayo wanafanya 
na tumesikia kwamba wameshikwa wengi na hata hiyo mbolea imeweza kurudishwa na tusupport serikali hiyo ndio imiso ambalo ningesema siku ya leo maloso bon kwarto serikali oba sanga leka kirche kunwore aleka insurance aleka seria tabla goi aleka kete ngibiga si seke aleka boss to support serikali zote serikali ya county na the national government tuweze ku support ili tuweze kupata services ile maneno tunaongea leo atutaongea december wacha ni hakikishe president yetu ako na vision ako gone nyo chita e moto e gacha e chege wa tozi gara gonge onge leng do tonight ten december august ga leke ngolo ne no lala so stake kusema kupita hapo eh ndaenda kukaribisha mheshimiwa eh mambe mheshimiwa tebor bunge wa eh rongai yeye ndiye atapeana eh, rambira eh, rambirambi sa mheshimiwa mbunge wetu sababu ameongea na yeye sitaki kuchukua hiyo nafasi juu yeye ni koli kwake na aka hapa wacha yeye atafanya hiyo kazi karibu sana mheshimiwa asante sana mheshimiwa MCA asen <coughs> familia ya Eric Brotich eh wa ndugu zake na madada wa piga bore go kibrotich watu matirani ya sehemu hii kiongozi walia hapa kiongozi wa CS kimane kunjiri former MP Higen Yunis na MCS wawili yangu ya Rongai Tigol na Chemu na huyu kilegelenge baiga bas na ombolesa bishops wale walio hapa na ombolesa wote bwana Yesu asifiwe bas yangu itakuwa machache sana kwanza nataka kusema pole kwa ndugu yangu Kiprotich. Nafikiri mliona tukionyeshwa hapa mama yangu na mama ya Kiprotich ni madada. Kwa hivyo nimekuja leo kuombolesa mama yangu. Sikufika juzi kwa sababu nilikuwa mbali, nilikuwa Mombasa na niliingia usiku jana Nairobi na nimekaa sana mpaka nikafika hapa. Nikasema lazima Kiprotich nikuje tushike na we mama. Kwa hivyo pole ni watu ya sehemu hii mnajua hapa ni constituency ya Ndamara Vin. Mheshimiwa wenu Musa Sirma ako Dubai lakini aliweza kunitumba na rambi rambi zake. Kaniambia peana pole zake. Nimepigiwa simu tena na Mheshimiwa Kibore. Unajua Eldama Ravi na Mogotio na Rongai ni kitu moja. Kwa hivyo Kibore tena ametumba rambi rambi zake. Singependa kuongea mengi leo. Najua mimi wakati ya masishi na heshima sana. Lakini nitasema tu moja ya kwamba machi ya chemosusu ile last mile itaanza tarehe mbili. zote rongai ravin na mogote tarehe mbili tunaenda hii nafikiri wiki mbili hivi itaanza mara moja kwa hivyo sehemu hii yenu kutoka kutoka museret nini naitwa nini sageri eh, midwall na museret mtakunywa maji na pande yangu ya rongai itaanzia kwenda koisamu yende gap kechui yende mpaka huko kama nyangale yote watapata hii maji ya chemosusu kwa hivyo iko mpango mzuri inaendelea mtakwa tarehe 12 kasi inaanza na ya mwisho nataka kushukuru wase na Arab country nilikucha hapa siku nyingine kufungua barabara na mkanihakikishia kwamba hiyo barabara ilikuweko tangu 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 sijui 1900 kwa hivyo vile mlinihakikishia kwamba hiyo barabara ilikuweko nataka hata mimi kuhakikishia nyinyi ya kwamba hakuna mtu mwingine atafunga hiyo barabara milele mpaka Yesu arudi ndiye kuna kuna hiyo barabara itafungwa tena hata saa hii tuko mna mpango tulienda tukaona president ukiwa mimi na Sirma na Kiborek na tumekubaliwa lami wekwe kutoka Elbagon ikuche Salga ikuche Rongai Town ingie bale naitwa Ndirandu ingie hapa itoke hapa Kapsetek yende Muserechi mpaka Noiwe hiyo barabara taundwa na tukakutanisha tena kutoka Katutura yende ndam yende sijui wapi hapa juu nafikiri ni Kiblombe ya yeah, vizoi na iteremuke siju sirma ni kama siju aliteremushia solian ama aliteremushia ipi lakini itateremuka pande hii mpaka sageri area hizo kwa hivyo iko mpango mzuri so hii barabara sasa itakuwa lami sasa hakuna mtu anaweza funga tena eh ukitaka kufunga kuja ona mimi eh hakuna kufungwa tena alafu sasa tutachimba damu nzuri capsetek 
ushukuru kike na lichimba kidogo hii ya kapsete lakini sasa ama chaba la neta ne o kapsa kare bwe kangwan so kunyo urtu kabe ndane bas kwa hivyo asante de sana sina maneno mengi mungu wa bariki nataka kuamusha former mp kigen hata ya kuja aseme pole saki alabu ni malise na kimande kujiri cas wetu Sanyagat, anggap. Basi, najuk kuat nafasihi, kuanza, ni wese kusema poli. Wani apa yang aku pinapsi, family yangu, na mke wangu, particularly. Angetaka sana kuwa hapa mamoja na nyinyi tuweze kumsindikiza mama huyu ambaye ametuacha lakini kwa sababu hakuweza kuja nimekuja kwa niaba yake akanambia nipeleke salamu nipeleke rambi rambi sake binafsi sijui kama alikuwa anajulikana ajuana na yeye kibinafsi lakini aliniambia ni sehemu hivi eh, nasema pole kwa sababu ya kutuwa kuondokewa na huyu mama wa family hii najua kwa wale ambao wameachwa nyuma watoto hasa kichungu sana mama anapoaacha watu hakuna mtu wa karibu katika maisha ya binadamu kuliko mama yake alafu nafuatia na papa na baba na duku na watu wa karibu kwa hivyo leo tumekuja hapa kusimama na family na kuweza kumsindikiza huyu ambaye ametuondokea na moja na kuatia moyo wasive moyo wakumbuke yale mashauri mama aliweza kuacha nao kwa sababu wakati alipokuwa akiwalea aliweza kuwalea na kuwafundisha maadili fulani ili waweze kushikilia na kusimama kwa hayo maadili katika maisha yao ya baadaye kwa hivyo leo tunapokuja hapa watu wote wamekuja wengi wamesungumza na kuna wale wataendelea kusungumza lakini neno ni moja musimame mkiwa watu kitu kimoja vile mama aliwaweka na muweze kusaidia na moja kwa mwingine najua mumekuwa watu wasima hapo mbeleni kuna wale wanaachwa wakiwa wadogo sana na inakuwa ni chukumu sio tu ya familia walioachiwa hao watoto inakuwa pia jukumu la jamii kuweza kusimama na kusaidia watoto walioachwa wali nyuma lakini nyinyi mmekuwa watu wasima shikaneni mikono fanyeni kazi kwa bidii msaidiane muweze kusimama imara atakuwa siku za baadaye eh, Eric nasikia watu wakikushukuru waki wakikwambia wasaidie we umewasa hakikishia kwamba utawajunga wenzako hiyo ndio kitu tungependa sana kusikia na tunafurahia kusikia hivi. Kwa hayo sitaki kusema mengi. Nataka tu kushukuru kwamba na viongozi wamekuja hapa na nasikia wakijibu mahitaji ile wengine wametaja wakiuliza. Kwa kweli eneo hili letu linahitaji maji. Maji hayo ya kicha mapema ama ya kicha sasa yatakuwa ni ya maana sana kwa sababu hakuna kazi inayoweza kuendelea iwe ni ya ukulima hata maisha yote ile bila maji. Nataka kushukuru kwamba kuna hiyo wazo ya kuweza kusambaza maji fike kule kote. Na furahi kwamba watu tutafaidika na fikiri hata pia kwa wale viongozi mlio hapa. Ile damu ambayo nataka kutengwa kule itara. Itare damu. Naomba sana Mkipata nafasi na mheshimiwa rais muulize atusaidie hiyo kwa sababu atusaidia eneo lingine ambalo haitafikiwa na maji haya najua maji haya yataweza kufika njoro yakafika molo yakafika sehemu zingine za rongaya ambaye kwa sasa haina maji naomba viongozi ambao mume mko mamlakani kwa sasa shikaneni mikono na mtafanya vile sisi wakati ule tulishika na mikono tukafanya chemsuzu na sasa ndio hiyo hiyo inasambazwa. Kwa hivyo nataka kushukuru sisi zote tuwaunge mkono kwa sasa wakiwa mamlakani waweze kufanya kila ambacho wanaweza 
na nashukuru kwa hiyo machi umetaka kukupanua ile damu mungeongeza kidogo iwe iwe kubwa na watu wa huko wanaongezeka hata kuna wale wanatoka flower farms sio wakaji wa eneo hilo wakikuja wanakuwa watu wengi zaidi na zaidi hivyo basi mahitaji yataendelea pia ku, kuongezeka nataka kushukuru kwa nafasi hii ya kusema pole nataka kushukuru kuna watu wengi wamekuja hapa kuonyesha huyu mama alikuwa ni mama ya watu watu hii wote kukusanyika si haikufanyika kipahati ni wale watu walimjua na walichua vitendo vyake nataka kushukuru kwa kuja kwenu na najua kwamba hata familia watajua mama yao alikuwa ni mtu anajulikana na anajulikana kwa kasi nzuri Mungu awabariki asante sana Basi ndio sana mheshimiwa Kigen. <coughs> Basi nikipenda kukaribisha mheshimiwa wetu Kimani Kunjiri ambaye ni CS Lands. Karibu. Yeye ni rafiki mkubwa ya Kibrotich. God is good and all the time sento hii macho niangalie nyinyi mzuri. Leo nataka tuonane kabisa macho kwa macho. Asanteni sana. Mimi ni mrafiki ya Kiprotich sana. Kiprotich kuja hapa. Huyu kijana sio wenyu, huyu kijana ni wangu. Na ndiye mefanya nimekuja nikakata safari nilikuwa naenda Mombasa na familia lakini wakati aliniambia ile imefanyika nikaambia familia nyinyi muende wacha niende nikasimame na ndugu yenu huyu nilika moja na watoto yangu huyu na sababu ya kusema hivi keprotich la mbilambi zangu za familia wameenda Mombasa wakiwasa wasa sana kwa sababu ya mama kukuacha na huyu kijana tunaleta dambi dambi zake kwa sababu ni kijana amana sana. Hatunge hatukujua mama. Lakini tulijua sisi Keprotich. Na Keprotich hii ni dhahabu muko naye hapa. Muko na dhahabu hapa kwenu. Hapa kwenu. Lakini nyinyi mnakaa tu kama wale wakati ya Yesu. Wakati alikuwa anafanya mambo nini wenyeji sasa ni nyinyi. Wakasema ah kule kijana wa Salimana ule baba yake anafanyaga kazi ya mbao wakadharau sasa nyinyi mtadharau huyu lakini mtakumbuka Yesu kumoja kwa sababu ni mtu yuko roho mzuri huyu anaunganisha makabila zote kwangu nimekuwa na shida mama yangu akaniwacha kiprotish ndio alikuwa ananibeba kijana yangu akaniwacha ambao alikuwa rafiki huyu ndio alikuwa ananibeba na gari yake i lost mother in my mother in law Kiprotich alikuweko akinibeba na gari yake. Na angekubali nibebwe na gari nyingine. Huyu ni kijana wa maana sana. Tena si mtu yuko na mali ya afu akuwe ni mtu wa kulinga. Huyu mali inaenda juu na yeye anatelemka chini. Madaraka ikipanda juu anatelemka nini? Chini. Lakini sisi wanasiasa wengi tumekwisha. Pesa ikikuja juu tunapanda naye juu. Madaraka ikikuja juu tunapanda na madaraka juu. Alafu watu wote wanawacha na kamba ya kutalemusha sisi. Kiprotish kana mna hiyo. Hata hakuna mtu anajua yuko kwa serikali ama uko wapi kwa sababu ni mnyenyekevu. Nashukuru sana rambi rambi zetu upokee. Ya mwisho na kushukuru sana wewe. Nimekuja hapa nimefurahia environment ile nimekuta hapa ya kupanda miti. Imenifurahisha sana sana na tukifuata hii mambo ya kuprotiji mambo ya miti na nini kupanda huyu anaitakiwa kupewa zawadi kwa sababu ya badilisha hapa kwa sababu ya miti na ndio wakristo mimi ni mkristo na kuna mambo watazunguza bishop alisema hapa nitazungumza lakini inasema biblia inasema wacha wakofu wako upelekane na vitendo yako si namna hiyo wengine tunasema bwana asibiwe oh eh nazama nini 
ukiangalia vitendo haipelekani na wokovu yako hata tunatanganya wachungaji na mimi ningesema wachungaji pengine usirudi kuweka kara kwa sababu wakora wengi wamejua akiona kara wanajua huyo ni pastor ama ni bishop wakikuja ambia bishop bwana asifiwe sasa wana mchukua ati ameokoka hakuna wengine wajaokoka wanatanganya nyinyi wanakoni nyinyi si namna hiyo kwa hivyo mimi nakushukuru sana sana kiprotishi mimi niko na wewe na hiyo watoto wamewachiwa I will help you with wisdom ukisaidiwa na wachungaji na wazee wengine hata mimi nitakupa wisdom yangu tuko pamoja na yeye na Robi ili tuweze kuchunga hawa watoto mpaka wafanye nini wamalize lakini iko kitu nitasema mimi ni mzee nimekaa pale I observe things na mimi siendagi na kitu kama iko kwa roho yangu mimi nimeangalia Nimeona hiyo wa semeji yetu kutoka Nyanza. Wamejijistaki wame hapa. Wanasema ati sasa tumekuja hapa ni mara ya kwanza. Nikasema he. Hawa ni semeji. Wamekuja mara ya kwanza. Wakarudi wakaenda kidogo wakasema mama aliyapewa hao maziwa. Mulisiki. Kasema he. Sasa nikarudi nikasikia mama wa mama ni wajanja. Nikasikia mama nataka kukorekti mzee kusema walizungumza na mama wakasema exchange. He? Sisi wa Kalenjini na wakikuyu hakuna mambo ya exchange. Mtoto auzwi na mama. Auzwi na mama. Hakuna kuuzwa na mama. Mtoto auzwa na wazee. Si namna hiyo? Mtoto auzwa na nani? Na kwa sababu mmesema hapa tukizikia, mkuje mtuone na mimi ndio atakuwa mwenyekiti siku hiyo. Kwa sababu nimeona hapa iko busi mingi, iko fine iko nini iko chorinde iko nini mambo mingi iko ndani yake si ndio siku hiyo wazee usiponiona kando itakuwa moto mkikuja siku hiyo lakini mimi ni mkristo nitashikanisha mzuri hatuuzagi wasichana lakini tunafanya utaratibu ya heshima furaha ya wamama ni siku hiyo furaha ya wazee ni siku hiyo ama sina namna hiyo ili waone kweli walizaa na wamefanya kazi mzuri, si ndio? Na mimi naona hii familia yako ni mzuri sana. Iko kitu uliongea na Kalenjin siku sikia mzuri. Iko wengine wamebakia bado wao. Wako wawili. Basi nyi vijana muangalie iko wawili bado. Iko mbili. Ukitaka kujiunga na sisi hii familia, basi fanya mpango. Hii familia ni mzuri ama sina namna hiyo? Na tena tunafanana. Mama yako alikuwa na watoto kumi Mama yangu alikuwa na watoto kumi. Tulikuwa na bakisha moja kwenu na moja kwetu tupige mpira 11 11. Sina namna hiyo. Kwa hivyo huyu kijana ni mzuri. Na Mungu atakuonekania. Mungu atakuonekania. Vile umekomaa, umekuja, umekuja, umekuja. Huko kwa serikali ulikuwa na kinudi ya bogwa, umekuwa na sisi wote, Mungu atakubariki. Pole pole usikimbie, jifanye mnyenyekevu na Mungu atafanya nini? atakuinua. Na shukuru sana mfano yako ni huyu mheshimiwa wetu ya Rongai. Huyu mtu si kumjua mzuri. Lakini nimekuja kupenda yeye sana. Huyu naweza tu kaa chini. Mheshimiwa nimependa yeye sana. Kwa sababu gani? Unaona hata hapa anakaribisha mpaka opponent yake usiniangalie na macho nini sana mimi sisemi kupitia hapana kampeni napiga mimi nasema yeye ana roho safi kwa sababu kama ni wengine wangepea nafasi kuna wengine wana roho chafu si namna hiyo lakini is humble kwa sababu siasa ikifika ni siasa lakini unafiki iko nini tukue pamoja huyu amenisaidia shamba ya sibei naitwa sibei huyu apei huyu apei Wanununua shamba siku ya moi tukakubaliana na moi na wazee wengine wanunue shamba hiyo walikuwa huko ya nyakenywa radi wabadilishane na wama, na hiyo shamba ingine ya Kiambogo miaka 40 haijawezekana lakini tulipokaa na huyu mheshimiwa wa chini huyu hana ukabila tukasikizana tukaenda kwa pia tukaenda wapi tukaambia rais rais akasema kila mtu akae na haki ya wakapeana taito wale watu wa Nyakenyu akapeana taito yao. Sio ni kujenga amani. Na ni kujenga unafiki mzuri. Na sasa watu wa Central Sahi wanasema 
Kumbe tunasikiaga ati watu wale mtibale ni mbaya. Kumbe ni wazuri sana. Kwa sababu wanaitii nini? Sheria na kazi yao. Rais alisema hii malizike. Si ndio? Na mimi nashukuru bado tuko safari kubwa. Hiyo shamba ya huko kwa kwa eka 1800 tutengeneze title D. Hii ya huko Kiambogo itengeneze title D. Ipeanwe siku moja hiyo title D zote tumalize ukabila. Manaka tukipeana pande moja itaonekana kama hiyo stack nataka tushikilie na wewe. Na mimi nakushukuru kwa sababu ile kazi unafanya unafanya kazi mzuri. Fanya bidii. Mchungaji. Bisho. Unajua ukweli ni umenistaki hapa. Ukasema hata niliuma mtu kidole na ukasema hiyo ni mambo ya huko si ya pande yenu. Lakini nataka kukuuliza wewe unaonaga tukienda hiyo kitabu imeenda tukienda kwa bunge uliza hiyo mmekaa nayo mheshimiwa huyo anajua hebu muulize kidogo atakwambia tukiingia tunapewa ile masomo mnakuwa wameandika tutasoma kwa kanisa si ndio leo tutasoma hii tutasoma hii tutasoma hii tunauliza wewe swali tunasoma tunasoma unaomba ukisema sit down tunakaa chini simama tunasimama kwa bunge tukiingia tunachukua hiyo kitabu Speaker anasimama mbele anaomba. Anatuweka mbele ya Mwenyezi nini? Mungu. Anaheshimu pande hii na pande hii. Si namna hiyo? Sasa hii mambo ya kidole ni kuambia pale ilikujia. Sasa kama tumeomba na tumeambiwa ajenda ni gani? Watu wengine wakakuja huko juu anaanza kusema haki yao. Na kwa speaker uwezi ingia huko juu. Mungu akazungumza na mimi akaniambia hii hapana ya kufukuza na maombi hii ni ya mwili. Ndio kuambia uelewe hiyo. Umeelewa hiyo? Kwa sababu hata Yesu alipokuta watu wakifanya biashara kwa kanisa, hakufanya magoti yaombe hawa, aliambia hawa out toka ile, ngeebe kabisa. Na wakaenda, si ndio? Saa nyingine iko ya maombi na iko ya mwili. Saa hii tuko hapa sisi yote tunaheshimu mambo ya mama kusindikisha si namna hiyo. Si tunaheshimu hapa sisi yote. Tunaomba. Alafu sasa mtu akuja kutoka huko Aanze kumwagamaga mai maua na maji yenu amwage kwa sababu nyinyi ni bishop na mmeokoka sana mpiga magoti muombe mimi sitapiga magoti nitatoka na yeye Hapa si ukweli Tutapiga magoti kwanza Wachungaji waombe lakini mimi nitaekelea wapi niende naye Si ndio Na ndio tunasema hata sasa na mimi na advice wabunge wetu na watu wa serikali tukipatikana na njia iko na makosa kama ile makosa imekuja mambo ya pataraisa tukubali tusipingane na tusiseme ni opposition no tuseme makosa ilifanyika lakini tutarekebisha tusipingane na kitu iko kwa watu kila pahali let's say something went wrong unakumbuka rais wakati last year alifanya government to government Deal ya kuleta pataraisa Silikuwa mzuri Sasa inaonekana hii kupeana contract Hii ndio metuletea nini Hii hasana hii yote hii Kwa sababu wakona niwe Unafikiri wakona ni opposition peke yake Hata wale wako ndani ya serikali Wanataka kuangusha serikali ya ruto Hakuna kitu imechukua raisi wetu juu Kama pataraisa Kama ukulima Imechukua ye juu kabisa Sasa shaitani nae unafikiri anadara Eh anakaa pale iko nini? Iko shaitani, si anakaa pale kwa amani. Sasa amenyemelea sisi hapa kidogo kidogo namna hii, anataka kuangusha rais wetu, watu kuchambuliana, pataraisa hata mimi nashangaa. Chebon. It is a shame. Hata fadhali tusikie pataraisa imewekwa mchanga. Lakini inawekwa mafi ya mbusi na mafi ya punda. Hey! Sasa hiyo mchungaji wewe unataka kuambia nikukutana na hiyo mtu, nipiga magoti niombe. Huyo nitatoka na yeye kama nimewekelea beka. Baka jela, nipeleke baka jela. Hapa sina mwanaye wananchi. Wangapi wanakubaliana na hiyo achukue mkono juu? Eh? Mmekubaliana na hiyo? Tukikutana na yeye muite ngojini. Polisi waondoke kidogo. Niwekelee hapa juu. Baka jela ndani mimi nitapeta peleka. Kwa sababu ni kuangusha president wetu, ni kutaka kuharibia jina. Na kama iko rais atabadilisha nchi yetu ya Kenya. Let me tell you it is this president. Uchungaji Hamupendwi na watu yote. Kwa sababu mnazunguzaka ukweli. Hamupendwi. 
hata Yesu nakwambia isipokuwa ni wachungaji saa nyingine niko mambo mimi nataka kukosoa saa nyingine na si kwa ubaya mimi ni mkristo pia hii mambo ya kusema hati hatuwezi kutoa hatuna nguvu ya kutoa mtu uhai ikapitishwa kwa bunge wapi 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 mimi nataka kuuliza Yesu alipopelekwa kotini ule alikuwa anamhukumia alisema nini Yesu hana mako Yesu hana mako lakini mkamchukue mfanye vile mnamtaki si sema namna hiyo hiyo ni kusema nini hata sisi tuna uwezo wa kutoa hatu uhai wa kileta upusi mambo ni ngapi mambo ni ngapi sasa nikuulize mchungaji kwa sababu wewe ndio rafiki yangu mko na wapisho mtu anaua bibi yake anaua watoto watoto mpaka wadogo anakatakata tunachukua tunapeleka jera kupea chakula mpaka akufe that is contrary to my thinking tunanonesha tutachinje yeye ama tutapeleka watu sikago me kago me eh tunanonesha tufanye nini eh iko makosa ingine si ya kukojea Ukiangalia unaona hii ni ya kute ni ya kutenda. Kama sema namna hiyo. Yes. Sasa ingine watu wanazungua zinazungua sisi tunajasa jela. Economy ni baya. Tukapata pesa ya bataraisa. Watu wanakula huko wananona kama ngurue na hatutachinja. Kwani America si wanaweka watu kwa kitu wanamaliza. Kuna makosa ya kufikiriwa. Ukihukumiwa ufanye appeal, ufanye petition, ikatae, uandike barua kwa president, president akatae. Kago me moja kwa moja. Sina namna hiyo? Eh? Sasa unaona kwangu bahati hapa bahati, mheshimiwa. Polisi wameshindwa kushika wakora. Watu naitwa confirm. Wanachoma choma wa mama na na, 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 na vizu. Uchana kwa ngashura wanachoma choma wanachoma choma. Waka polisi hawafanyi kazi. Baka sasa wanaitwa kachukua sheria mkononi yao wamechomwa watu ngapi tano serikali isiwache watu wafike kuchukua sheria mkononi yao mimi nawaambia hii watu wamewekea sifa taraisa mambo ya mafi ya mbusi wakikutana na wakulima watapelekwa moja kwa moja mpaka binguni si ni kweli hiyo ya mwisho ati ati jahanam hapana ngoja siku hiyo Mambo ni kutenda. Hapana kugoja. Nikimalizia niseme. Mimi nikiwa mmoja na viongozi wengine hata forma MP, MP wa Rongai na MCA sisi wote tufanye hii mambo yote ya siasa. Lakini tusisahau amani aliftibali. Amani aliftibali. Mnakumbuka ile shida tulikuwa naye. 207. Mnakumbuka? Tuliwekwa incitement. Eh? Na watu kutoka nje tukaanza mfungano. Na hiyo mimi nasema hatupendi hiyo na hatutaki hiyo. Tunakubaliana. Tutaweka amani. Nionesheni haki mnasema nyinyi wote tuweke amani. Sisi tunataka amani, amani, amani. Kwaje hata mambo mengine ikuwe shida tusumbuane naye lakini amani ikuwe nini? Ikuwe mbele yetu. Hiyo ndiyo tungetaka. Na tunajua rais wetu anajaribu sana. Hata hii mambo ya kuleta lila kwa serikali. Si tuko na nafasi ya kufanya biashara kidogo. Tutafanya biashara. Sasa tufanye biashara, watu wasomee vitu yao, mama asirukuswe, wazifanywe nini? Ni tufanye biashara kwa njia nzuri. Lakini naye sisi tusaidie rais kwa maombi. Si ndio? Sasa unajua kila kitu ikifanyika rais. Kwa taifa ikikuwa shida rais. Oko sana bibi yako kwa nyumba rais. Ukishindwa kuzaa rais. Kwani rais hiyo kazi yote ni yake? Hiyo kazi yote ni ya rais. Si una kazi yako? Eh, sikiza tia ifanyika nini? Uh, bibi yangu alienda. Kwa nini? Ah, si kwa sababu ya Ruto. Sasa Ruto alikujia wapi na wewe kwa bedroom? Alikujia wapi? Sio ni mambo yako. Tusiwekelee watu mambo ambayo haiwahusu. Si ndio? Hata si tukubali kubadilisha. Na sijui hapa kama iko na pombe. Hapa iko pombe? Hakuna. Bas, mkae na mle hiyo. Si hatutaki pombe. Ile pombe ya kawaida haina shida. Na likijii 
Kwanza ameniambia tukikuja amenipigia simu akaniambia tulikuwa naongea mambo mengine akaniambia nikwambia nakuja hapa akaniambia nikupe na mbizambi zake. Deputy President Rigiji. Si mnamjua? Kule alisimama na president wetu. Si alisimama kabisa. Kabisa. Eh hey, hiyo watu kinasikia wakisema eh hey, watapita katikati watapita wapi? Tumefunga mbugu. Rigiji na president hakuna mtu kupita katikati yao. Iko kweli mnakubali hiyo? Hakuna na mimi wakani jini niliwaambia hii mlipigia Ruto 202 ukapigia 2013 ukapigia 2017 tukaambiwa turudie si mara ngapi uhuru si mlipiga mara nne hiyo kula mara nne mimi na furai niliwaambia munyamase na nikawaambia ipita sio yenu kwa sababu hata mrevi kwa ba akinurudia mtu chupa ine ama tatu na nurudishiwa mkono lazima watu wa central tukarudishia nyi mkono ama sina namna hiyo si turudisha mkono Hakuna wakati watu ya sendro wameoga kupigia mkabila mwingine kula wanaacha mtoto yao wakapigia luto kula bila alipigia 47% hakuna Sasa mimi nataka kusema nataka mseme nyinyi hamna deni Iko deni Iko deni Hebu tuone wale watu wasema iko deni Hii deni italipwa Mimi naona hapa 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 ah akubaliana na deni Kukula deni ni kuli ili tukae na ama tukae na amani Luto na Rigiji bila wamekaa pamoja wanajua mambo mengi Rigiji anasoma kutoka kwa Ruto anajua ile mambo Ruto angependa kufanya sasa akifika hapo na yeye aende aende sina namna hiyo mimi ningewaomba tukae na amani na tusupport watu wote tuzingie katikati kugawanya hawa kama ni MCA wacha wafanye kazi yao kama ni wajumbe wacha wafanye kazi yao ikifika 2027 watu waingie kwa kiwanja. Kwa niko kiti ya mama ya mtu. Iko. Si tutapambana huko. Ama namna gani? Lakini mchunga chorinde, chorini mbaya sana kwa kula. Inaleta shida mingi sana. Yangu nilichoroa nikipigia rais kula huko, nikipinduka namna hii ilikuwa chorinde na ni mama chori kabisa na kusaena na kula. Na watu wengine naambia mimi, "Eh ngujiri, wewe ulishinwa na mama, ulishinwa na mwanamke?" <laughs> Mina uliza Wakati Adam waliubwa Si aliubwa Adam Si alikuwa mwanaume Alipoonekana anashindwa eh? Mungu alisema atamletea nini Msaidizi mtaizi alikuwa nani Alikuwa mama Sasa unataka unie bila gari ya chiboru ile ya four wheel Ikikwama utapeleka Toyota iende kaivurute Eh itaipeleka Si ni gari nyingine kubwa Kwa hivyo mama Muko fikira kubwa na mwiko na wisdom kubwa sana ya kufanya kazi. Nani ainyoa Samson? Alitumia nguvu. Alitumia nguvu. Aliweka watu hapa kwa mguu akaambia, "Hi my dear, namna gani? Mambo iko namna gani? Unaendeleaje?" Hey, mimi nakupenda sana. Na hii nguvu yako yote inatokaka wapi? Ah, si kwa nywele? Oh. Eh? Si alinyolewa? Hawa mama wakitaka kutusaidia hawa. Kwa tusaidie nchi ikuwe na amani. Wana nguvu nyingi sana. Hata chipoli unaona huyu, wengine anapiga kelele wakiwa na mheshimiwa, anapiga kelele, anapiga kelele. Kwanza bibi yangu ni mfupi. Nikiingia kwa nyumba uweza mani ngojini. Sasa tunasikuza tulikuwa na chipoli. Tulikuwa na kijana yetu huko. Mimi naona chai inakuja. Nikinyamasa naona kama hakuna kifuniko. Ninasema hata walikusalimia sana. Mimi naona kifuniko inakuja. Eh? Sina namna hiyo. Kupembeleza, kupembeleza inaanza hapo kwa jikoni inaenda 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 mpaka bedroom. Ukicheza hakuna mambo utakutana nayo wewe. Cheza sana wewe. Ah mama ana nguvu nyingi. Eh? Hata wao naona wachungaji hawa. Si wako na bibi nyumbani? Hawaendaki na bibi ya mpaka kwa bedroom hapana wakipika wanaweka kando. Wanasema my dear. Hawa hawa wachungaji. Ndio mambo ikuwe nini? Ikuwe mzuri. Kwa hivyo mama mtuombe, muombe rais wetu tukae pamoja Ruto he will change this country. Hata watu wakuja kuingia katikati na nini na nini tumuombe na tusimame na yeye. Na sema tulipiga uchaguzi ambaye ilipita, si ndio? Na tulikuwa napigania Ruto. Ni kweli? Iko damu nyimwagika? Iko damu nyimwagika? Hakuna. Mimi nasema chebon sisi wote ukutana na rais na wale wengine hii mambo inafika hata rais akienda pahali kilicho akienda bomete 
akienda Central hapo Rali akienda Meru watu wanatukana na wanatupa mawe wanafanya mambo yote mbele yake sio ni aibu that is a shame tukitaka kupigana tupigana tukua peke yetu tusiingize rais kwa mambo gani kwa mambo hiyo kwa sababu rais na yeye tunakuuliza wewe yuko na mashina ni kubwa ila watu wanabeba watu wanabeba watu na magari wakienda pahali unakuja na wanawapea hao pesa ya kuja kushangilia wengine that's where the problem is hapo ndio shida iko nini iko atajibodi wakuja leo hapa atuambie amekuja maombolesi sasa umemaliza maombolesi upange laini hapa shilingi 333 hiyo ni siasa tulikuja hapa kwa sababu ya pesa tulikuja kuombolesa hiyo mambo ya panga laini kwani mbele ni kwa fanya hapana ambia watu wapange laini Mungu awabariki sitaki kuongea zaidi hapo ni siaribu Mungu awabariki nyinyi na Mungu awaweke vyema na tuendelee kuombea serikali yetu Sidiyo? Asante sana. Huyu mtu alianza akiwa kanzola. Akarudi akakuwa MCA. Akarudi akakuwa mjumbe. Hata wewe ombea mimi sasa niweke juu kidogo. Mimi ngombe sasa siwe sirudi huko mambo kidogo kidogo hiyo. Nataka kwenda juu kidogo. Baadhi unapitaka na kuchora wewe uniambie. Asante sana. Thank you so much. Hii mzee kuna kitu amesema. Si mpigie makofi. Naona naona anaangalia senate ama governor. Unaona hiyo mzee si hata yeye anatosha. Eh yeah. eh yeah, asante yeah, sana. Pass wapi bishop? Bishop Chip Sergon. Ngojiri mimi nasikia watu wanaongea ongea hapa wa kusema you need to come once more. Eh ukisikia pastors wamekusalimia unaona kweli all of us are in agreement. Ya kwamba umeongea ukweli. Ah uh, sasa tunaelekea sehemu nyingine. Kwanza kabla ya ya hayo nitambue uwepo wa rafiki ya Eric Tena ambaye ni Vincent Marinai ameungana nasi Uh, tukiendelea kuongea Sinimp Eric nimpatia kusalimie haya Vincent Tum tunafunja fuja protocol wakati wa masishi ikifika siasa protocol tuna observe wana sifiwe wale na jome fuja protocol sorry i came late nataka kupatiana na mbinambi zangu kwa familia Pakaira <laughs> Gibigabin, <laughs> position name is ai itare tulingwong aginakte kokuon ongenole chance stay so game on your moon noi macha game my man kangalan bosi moy no lagani changa la chimo chekenet ke ache kunyi be roko mage bos ngale ka pandu ke go in guidance and pick to mingi ogoto tepto chang la go chi ya sire ni mon yuje lagani go itu gasi chega struggle ni yuje ya yam nam lai So what about Ali? Ongea net la. Ngoba sugul. Kaso manji to wait. Ogo nyoro to tona karara. Kondo ke tore to garon gele ko ki goi gasi. Ku mujigurim ne. Asi no. 
Kogoy, thank you so much. Thank you very much. Sasa, kuna madrivers, ma au drivers um, matatu. Zile nisa nisambazo zileta watoto wa jami hii. Tafadhali drivers wote warudi maali magari yao yamo. Alafu waweze kuwa tayari kwa sababu tunaenda kumalizia. So drivers please be ready kwa sababu tunataka kumaliza kazi hii. Na nataka ni kabla hata na mimi niseme kwa sababu namalizia. Na sisemi mambo mengi. Yangu ni mafupi. Eric uliomba wakati liko mgonjwa. Na ukaomba ukasema ninaomba huyu ndugu wa rejee ili awe MC ya sherehe zangu. Tumetimiza ndugu yangu. Kwanza wakati wa kufunguliwa kwa nyumba yako, Unjiri pia alikuja. Wakati wa kufunguliwa, then I was also the MC. Today again I'm the MC. Thank you very much Eric for giving me that privilege and advantage. Kwa hivyo tunapoenda kumalizia Na badrivers wale tumetaja, wale, walete magari hapa, walete magari hapa. Kwa hivyo sasa, nataka Eric mwenyewe harudi tena hapa, atoe photo of thanks. Photo of thanks, alafu bada ya hiyo, nitaalika bishop, aweze kuendelesha kazi ilio baki. Nataka kushukuru mama yangu Yunis Huyu ni mama wetu kutoka hapa Kabrenge Na ni mama alibarikiwa Tangu wakiwa mdogo Angetaka kuringa Anakuja kufanya nini Eria kama hii Na mesaliwa Hapa Ajasau mali alitoka Mamu mungu akubariki sana Na unanga haya kusema Mutu kama mama yangu ni dada yako Ongoiwere Yunis kuberuri njoba. Sigere yuendi keni magitubi na check milele because unatambua watu kama hawa. Geberuri. Yunis tunafanya kazi na kijana yake au uko ikule ya rights. Yeye kijana yake hako kwa mambo ya pesa, hako account. Mimi niko ile ukarabati ya kawaida. Bora mindi sikutane na kalamu. Mimi mambo gine nitafanya yote. Na shukuru sana. Na mali osea hako, mimi sipendangi hata kufuata hapo, mimi nafanya yangu, ya ya nafanya yake. Mweshu magunjiri wakati nililisign kwa ile regime ya kwanza. Mweshu magunjiri aliniambia lete yo barua. Nililisign, nikapeahna barua yangu kwa state house controller, mimi nikatoka kabisa kwa hiyo kazi ya ile ya kufanya state house huko. Nililisign tare, ilikuwa tare salasini mwesu wa nane, Iyo mwaka. So ilikuwa mwaka moja kabla election. Nikawachana na mshara yangu. Na gunjiri alikuwa meniambia kibrotich hapo mali huko mambo si mzuri. Nikamua, nikasema kama itaumana hivo wacha nikufe na watu kama hawa. Nikaenda gunjiri, nikawonyesha barua. Nikapatia ID yangu ya kazi. Nikakaniambia, akapiga simu. Akapigia deputy president. Akapiga simu, ikachukuliwa kesho nataka kukuona na nalete mambo mzuri mwishimu wa gunjiri 
alafu akaona mambo ndio ilikuwa mzuri zaidi aka involve Oscar Sudi mimi nilipelekwa na mheshimiwa Gunjiri na Oscar Sudi kwa deputy president wa Kenya wakati huo na nikakaribishwa na ukienda Google uandike Eric Brotich uandike Supu utapata former powerful state house official the camp to deputy president unaona hiyo mambo mzuri former powerful <laughs> na Mungu akanisaidia na tukafanya hiyo ukarabati na mambo yangu ikaenda mzuri. Wakati tulifaulu nikaambia Gunjiri sasa nime Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Deputy President amekuwa Rais. Tufanye nini? Kaniambia nilete kila kitu yako. Nikafanya hivyo wakaongea na former state house controller, kusema ni kijana yetu na anapendwa na na Deputy President Rigathi Gashagwa na anapendwa na Rais. Na amesema kijana awekwe permanent and pensionable na barua ikaandikwa ikaenda public service commission na baadaye nikaletewa barua baada ile wakati ya inauguration tulikuwa na kina Chebor nikaitwa na Kinudi Ambogwa na ule mkubwa wa public service alikuwa hapo nikapiga magoti akaniambia kabla kabla hii wiki kuisha barua yako itakuja na tarehe 23 mwezi wa ngapi sijui ilikuwa mwezi gani nikapata barua so mimi ni senior protocol officer katika ikulu ya rais permanent and pensionable na hiyo yote siringi bado sisi tuko tu kila kikisikini lega kikisikini lega me mimi ni relax akonta pet kasi na ngo ngo to tete tai na kama mheshimiwa raila angekuwa president mi bado ningekuwa hapo kwa hivyo hii maisha ni kujipanga na unakaa mahali kuna faida mi mahali hakuna faida na wachana naye Nashukuru Mungu ndugu yangu Pauleg Purui. Unajua mheshimiwa Gunjiri, uwezi jua huyu ni mwenye fama plan Kenya. Hapo na prime minister kusema ngo beruri njoba Pauleg. Mungu akubariki sana. Na wakati mimi najificha Nairobi mahali naenda mahali mzuri sana. Alafu kidogo naona ndio huyu anakunya chai hapa. Alafu mimi sihusikani na mambo yake na usiki na yangu lakini Pauleg asante nimepokea nimepotesa mama yangu ukakuja kulia na mimi kubarikiwe sana. Nataka kushukuru mheshimiwa Chebor. Chebor pole menyinyu. Chebor walifanya kazi na Mama Brian. Wote walikuwa MCS na Kuru. Yeye alikuwa elected, Mama Brian alikuwa nominated. Na tulitembea kwa Chebor. Unge ngoribis. Ogile jong bruti. Kero ribiso no ngu. Lazima geribis kugiribis ya rabruto, sigere gibori ya rabruto ogo nyorge chereta brongai. Amu ingen ngoribis. Ako tindo ay si mani magmuay, ako tindo ay sabuk. Gire guno ako tipe guno. Mucho utko utkar ini nako lalay na ulam sa kanya gulami ground nako karara ngale. Chebori sabu yako nimzuri sana. Ako uyunon duyang ko kamo gulan tani tige. Ko berurin joba tulipatang bisang ako na mimi na sema santi mo si mo chebori. Ame chao lig ba ikaw ko ay kibay ka ko ko tanere chain agi rale amune ko mabacuro no ipju ko gyaga sa tawa by force. Kimau macam apa semua? Kungke lehirin kan yang jorwa, kau ikut mege, jadi cici cebor, kau cai, kau mai, kau macam nasukur lemen, mai ibamu, kimau macam alergian, nasukur mungu mai lagi ni berubah badai, lagi lejak beroti tu kopi moja, ayah aku macam tu, nak ulitu mai rin, mungu aku balik ke sana, makau fikir kau macam macam cebor. Kepi kami kami nak urus guli arakat, kita ya kebaya, alik kebaya kau, nak mau macam apa ini guk, apa macam kita tay tu, lagi guren honorable. Tahu itu goreng juga, na na nasi yang mazuri. Boleh jaga berat itu kita cai gratuai, dah sekini orang boleh gorengmu. Kau boleh cawu mu yang alai cawu mengkai ceni. Cawu 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 me cawu alai nengke bayi kah. Mami kini kini sinta kini kah guru noni. Cicu boleh munga reni kini dia ke asia sa. Kau mami yang nengke munga rana. Kau boleh mon mo 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 uljo mo uljo yang alai kini bayi kah. Kini bayi kah aku cini yang alai kini kini dia ke. Aku kini asa kan orang aku ceni. Kau ini lagi baru bishan one masih ni sebab kau yang iwan galak kecang. Kita ikan nak syukur. Aku meeting yang etong. Aku cuma touch touchi nak kau sokan ini nol lagi nol lagi tuju tuju si. Inyo kabar neto mungkin ni soal lagi tapi kau mui next na. So kau nama bicara itu mui presiden. Kau itu kita ikan mutu asinggilis si si nak kita ikan. Kau macam syukur ini kita ikan min tak kusapot. Aku amegun jamiat. Kau lenji nak mutu kau kau galak kecok. Aku sayi mesti mahu kau ini lenjo. So siapa kau magi nak buat pay? Mentera faida, mesti mah kibaikan aku isimu. So, 
Obe ne kararan biik cho. Acha mok leye chi ne kait chutu mulango inyu yun imondoi ak baraka. Kai ko kikosa biik chechang ot mulango ishe cho. Chi ne geti nya kot kong ne ako matindo bati ko nya. Amu di be sochi. Kiko sochi bichu ako kiko tisko kwan. Mami taki ne yakse ne ya. Kai bo no be obo ma che kororo ne kubakai ta nyu. Ko chi ne gei bu gonda ko ka bu ong den. Mai sire ama mi gina mo yu bakau le ni mwa. Kau kau macam aku kau kau lepas mui show kau macam atel gerak giru lagi gerak gitu mso gitu mso kaki ber nak muru geleng gigi musta wajah nak gigi tarik geleng kau magi mui magi suatu borat tapi lah barrel pamit abr jisi mego cok cingalek keok kau nakari kau kau ibarat chief kau berubah kau berubah kau berubah kau madam agi mui agi pay punoi mi minta saya ame cie satu hari tak ame cie satu hari kau kau nyu mui kau magi turui ame cie satu hari tak Kamu baca mak aku cie, kau boleh telelakan eh. Macam macam gerogi bet, nyan gerogi bet, migi bet, anju nak migi bet, tayang tuai, kau beru rock cew, bamu renju, kau beru rock cew, bamu mesi mama nama mimi, aku kira mu yang mungguan, lebih sih nama macam mama cie isu, ibu aru gay. Amu mami mu renggai tanya, lebih sih nama macam bapa cie isu, ibu aru gay. Lebih sih nama macam mu renik cie gitu cie, cie cie ni nane, ibu aru gay cie isu, kau ibu aru gay cew, bah, entah betah tapi berhati. Agun kau gigir, kau gigir dah masih agak lagi lebuah geng kau, kau gigir kau gigir atas eh masih agak lag. Mimi nasi aku syukur mungkin sana, na mimi na tak aku fanya kasih mungkin saidi, kucing dah bilang ni macam ni kufanya. Otherwise, ame cakap mau big job, no cakap mau agam mami kini mau ya ni negaraan en big job. Ame cakap mau mama cero kau kau, asal di kau aku si mama na mimi, Mrs Koi tu kau beruri job, kalai no lemi. Mimi na shukuru wa mama chuko bukuriri ya gane Mwishu mamorin Goberu na wakchoba Kwa 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 ita nyu Kwa kwa maga sengo liyon Mami kini kwa kwa chaba honda nyu Siko kwa tu kusikia tu kufurai Kisi ito kwa me nyu ge moi Nipo fraidi Sasaba nipo ge moi Ge nge tini chuma mos Ako kia im gebe tu ni kiru bai Karir cha chu togol Kisi to wan ka mani mure nondi Niki wale mori rago itu na me Lagi nak parir cacu tu bol, aku gigi begu pesho noy, gigi begu pesho noy, aku gigi rupu waktu selaku tu yang naik berani munggu, kungkin kita taru cacu, aku kata hari tu anu beli dua lak, kungkoi ni mana syukur sana wan lewat ni encourage, si muiangku aja si mama tu matu ni ni power bangga munggu bex message message ilikuah minggi, si mu ilikuah minggi, kungkoi aku ni lijuan ina pendua nama tuang. Mimi si jina yangu ya musrej na urini agblom beko tugul amu taibika amite amu nuka ako tia chantar kok ako kaiga ya muka baka chan chita ni tindo ba tia ngama ni kwane ko baka chan wati nige ni shakar tamma tia chang di mama cha mua so kwa mama nyan ji ko ko baka chan ane no tia ba tia lago chutugul amu alago ko ke baka chun do gini shek tiptem Kamu ni minyak putih dah tipte mak kain, kuman, kusan jian, aku tipte mak somok. Kau beru lah, kau baca gitu je. Kamu cakap mau apa pun kasih saya, kau cakap lima saya, kau kau yang mau kau sendiri kita sama sama dengan uang, ag mama dengan uang. Acha mau pip cak. Kau kan boleh cakap mana lima saya, kau tak boleh jaga guna rumah sud. Kau cakap kau mau lihat lockdown, kau jangan lima saya marah bili, hanya si yang bili cakap mana. Kau mana yang agil dah, cakap mana yang lagi degi. Kau cakap mama cakap rumah tuan kau mama, kau naik gule, cip tangan, kau bisik muren, kau mau bunuh gelda, cakap mau bunuh barak, kau kanyo ni kau musuh in, kau kanyo agi degi, tiga kanyo agi ni lagi ni, kanyo agi degi, kau ngoi, kau ngoi taruh kau tukul, eno lomi, kamu kau sih cip, aku tu nak, kurai, kanyi ni, kau kau tahu roh cini kau sih taruh kau, kau kamet pule, kau geli ni kau mau inji gay, kiri tu, kau kau kamet wagi cok. Kai bocil, beleng kau lati, kau nak talai kau masih kurang ni, lagi ni macam sana ni juga dia antar kau. Kai bocah ni cakap mau bawa ni kau ngoi, kau ngoi beri saya las, kau ngoi big job. Ati ni big job, kau ngoi beri dia barang kita kos kei, kau telal kita dia barang. Mula non ni, kau yang ni kau lonceng ni lagu job, kau lonceng kau biar kau lonceng kau ni nampun suka macam nak kurang jual. Aku campur ni lelai ni, kau lonceng ni kita bisho, kita bisho, kita sebab kau lelai ni buka barang ya kau, kau mau kasih job. Kemudian tu, nak jam tu aja lebih sok. Kau macam ni, cikgu lah cakap, kau macam kau biar kau kandung. 
Asante sana Eric sasa ya mwisho ni kualika Reverend Tunai aweze kuchukua mlaka paka tutamatisha karibu Basi pia na mimi ningependa nishukuru kila mmoja ambaye amekuja mahali hapa siku ya leo ni kwa ajili ya kumsindikisa dada wetu na tunasema kwamba wacha Mungu pia kawese kutubariki na kutuongoza tunapoanza safari sasa hivi uh, kwa sasa mahali ambao tunaelekea ni kule milimani na ninaamini kwamba makari imepangwa vizuri jinsi ambavyo tutafika mahali pale na mimi najua kwamba kwamba ni kidogo lakini tutapangwa vile tutafika pale ili kwamba tukaweze kumzindikisa dada wetu kwa njia nzuri basi kwa sasa uh, nitapatia bishop ili akuja amalize sehemu hiyo ili tukaweze pia kujipanga mlima gebetitais imwa wake le bendi wu tuliyoin bishop kotut na maombi ya wote alafu tatuelekeza vizuri Hapo cha amole mgebe sahi geba wega bwale geto basta wega satire aki kurona geto bota tare boke ko ko so bwa bitu mucho bwa muna karibishwa sana kuchoro no chuge kama amechochorte ke nataka niseme mheshimiwa gunjiri tunaenda sasa kupeleka mama uko nyumba yake Nimesema tu nikanye heshima ishere yote ifanyike kwa shamba yangu lakini tunapeleka ya sasa kwa nyumba yake wale watapata nafasi mnakaribishwa na kama kuna rafiki yangu anataka hapo na shughuli mazingine mimi ndawafungua na roho moja mtu asisikie vibaya mimi niko ready hata peke yangu kwenda kuangusha yeye na kumaliza kazi lakini mimi nawapenda kuja kusikiza na kuniongelesha hiyo ndio mimi na mawafatia rusa but Mungu awabariki sana. Asante. Asante kutofichi na Mungu pia kubariki. Na pia nashukuru viongozi wote ambao mmeweza kufika. Viongozi ambao mlitoa nafasi yenu mkakuja upande huu. Akiongoza na Konjiri. Jana yangu alisoma Jomo Kenyatta. Wanakumbuka wanakumbuka ngachapati. Ukiingia yes. <laughs> wanakumbuka hiyo sana. Mungu akubariki kabisa. Asante. So, kabla kabla tujamaliza obadia obadia asanti sana obadia ni mkamba amewacha watoto yake Nairobi kuja kukaa na mimi obadia nitakuheshimu sana yeye ni mtu anafanya kazi na mimi but hapa amejionyesha ni ndugu yangu barikiwe sana asanti sana basi wapendwa wote wa mbolezaji kilicho na mwanzo akikosi kuwa na mwisho tumefurahi sana kwa wanenaji wote kwa sababu mmetuletea ujumbe ya kutuliza mioyo na kutupa nguvu tunashukuru pia kiongozi wa ratiba uh, reverend kogo tunasema asante kwa kazi mzuri na tumemaliza kwa wakati mzuri na tunaenda sasa kukamilisha hii kazi kule 
nyumbani kwa mama so nataka ili tuf, tupate nafasi ya kuondoka tutasimama tutaomba tutasimama tutaomba alafu sasa tutajipanga kwa hiyo magari wale wataenda na gari ya kubeba mwili ikuje kari, itakuja karibu na tuweze kuondoka na kuelekea pale basi tusimame tuombe baba mwenyezi Mungu ishie milele tena katika ji, jina la Yesu Kristo tunashukuru kwa sababu ya mambo yote yaliyoendelea mali hapa na masungumzo yote yaliyopita masikioni mwetu kutoka marafiki na wa watu wote waliokuja kutufariji baba tunaamini sasa watoto wa familia hii wamefarijika na wamepata moyo mkuu sasa tunapoenda kutamatisha kazi hii ya mazishi ya huyu mama ambaye ametuacha tunaomba uende pamoja nasi utufikishe pale nyumbani tukamilishe hiyo kazi kwa kurudisha mwili kwa mchanga mahali uliitoa na wageni ambao wanasafiri sasa kuelekea sehemu mbalimbali za nchi hii tunawabariki waende salama wafike makwao kwa usalama wako tunaomba wale bado watabaki marafiki na wageni wa mbali wao wataika mali hapa pia wabariki bariki Eric bariki familia yake na watoto uh, ndugu zake na dada zake na watoto wa jukuu wa gogo wabariki wote sasa sasa tunajiachilia mikononi mwako tukielekea kwa ile kazi ya mwisho kwa jina la Mungu Baba Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini amen may the grace of our lord jesus christ and the love of god and the fellowship of the holy spirit be with us now and forevermore amen thank you